。我叫沈长青，现在身处大唐贞观年间，省吃俭用了大半年，才攒够钱租了这么一间小屋，准备用来安身立命。就是这里吗？唐朝的朱姐也这么黑吗？那可是我的全部积蓄啊！怎么是我也是二十一世纪的人啊？像这种大爷太丢脸了！啊，没想到穿越过来的我，居然被这些古代奸商给骗了。别人穿越，都是皇亲国戚、富二代、修仙、开挂、刷刷怪，而我。智能瑞斯拜。嗯，啊，一把剑，不会是传说中的仙剑吧？果果然，是我想多了。什么人？难道这破地方还有人住、啊？喂喂喂！这里现在是我的地盘，我已经租下这里了，请马上离开。公子，啊、公子，啊、好险、啊！有什么话就跟牙行说，别想碰瓷儿啊！我可不是这一套。公子留步。家只是想、啊，放开我，女王、嗯！我这么纯洁的肉体，怎么能说碰就碰啊？<咳>姑娘，请自重，你还是早些搬出去吧，以后这里就是我的地方了。而且晚上可能会闹鬼的，姑娘不害怕吗？那公子不怕？嘿嘿，我可是坚定的唯物主义者，尊贵的穿越者，拥有混沌道体，神鬼不侵。其实所谓的妖魔鬼怪，都不过是封建迷信罢了。可你说你也听不懂，姑娘还是早点回吧。啊、那是什么、哎？明天可以吃俩肉包子了。见鬼了！我钱呢？这是系统，神器终于出现了。果然，上天还是眷顾我的。啊，充值氪金才能续命？什么烂系统啊！你逗我的！奴家此后不知早些休息。你怎么还没走啊？啊啊怎么会？一碰到他就浑身酥软。拜见城隍阴神武判大人，我乃大唐钦天监李淳风，特此前来，请武判大人出手相助。李道长客气，铲除子丑号老宅之鬼僚，吾等分内之事，义不容辞。不好，妖孽马上被破了，还请判官大人与我速去查探。妖孽，放开他、哎！他就是你说的那个强盗的鬼僚。判官大人，不要被迷惑，这正是他的手段。不，不关我事，是他主动凑过来的呀。这套路怎么感觉这么熟悉？仙人跳！原来如此。真是防不胜防啊！没想到我一世英名，居然也能中了这么低级的套路，想坑我的钱？呵呵。哎呀，我也不有钱啊，现在我可是身无分文了呀。三阳大战都无法对付的鬼僚，被他轻轻一推就倒下了。哼，区区凡人，如此无礼！哼，判官大人，冷静啊！嗯你可知我是何人？穿得花里胡哨的，一看就不是什么好人。走开，我正烦着呢。判官大人
，我使不出神力了。嗯，我也是，似乎从踏进这小院开始，就无法调动法力了。道长，那这只鬼獠如何处理呀、啊？鬼聊兄弟，想到取经师傅相助。那个，咱们有事好商量啊。鬼呀！好香，好想吃啊！小山的灵气呀，紧紧靠近，就感觉浑身都是疼的。这小小凡人竟然浑身透着一股叫人迷醉的气息，难怪能让这方圆百里的鬼怪沸腾。这气息真叫人家欲罢不能呢！今天我一定要吃掉它。始啦！哇，哎，天还没亮呢！小心，救救我！小狐狸别挡路，你是想跟我抢食物？没，没有。什么玩意儿？这么说？啊，算了算了，今天还是早点出摊吧。这破系统，要命又要钱，真是倒了大霉了。耶，哪里来的修哥？你才是狗，我拿了你的臭脚。呃，放下，来，先给我摸摸，摸摸就不动了。嘿嘿嘿嘿嘿。嘿嘿嘿嘿。嘿嘿嘿嘿。嘿嘿嘿嘿。嘿嘿嘿嘿。嘿嘿嘿嘿。嘿嘿嘿嘿。嘿嘿嘿嘿。嘿嘿嘿哎，狗子，我现在穷的叮当响，你还是另找主人吧。我现在可养不起你。哎，这人到底何方神圣？昨晚一声怒斥，瞬间灭杀排骨。昨晚我堂堂青丘狐仙打回原形，方才的鬼王连面都不敢露了。而且他方才只是摸了摸我，我停止百年的修为，竟明明有突破的迹象。他就是所谓的隐世大能。是明玄，我我又要突破了。啊，还没走吗？啊、是那个鬼王！啊！啊怎么回事？突然，我好疼。呃呃你干什么？我刚刚那是没吃早饭，低血糖晕倒了。他果然是隐世高人，被那合体的鬼疗攻击，就毫发无伤。刚才他定是假装昏迷，考验我是否会独自逃跑。幸好我够聪明。嗯？啊！怎么突然就只剩十四个小时了？系统，你还要不要惹祸啦？请师傅明示，昨日徒儿在那紫丑豪宅布下的三阳大阵被人所破，此事该如何应对？昨晚那位高人已经削弱了紫丑豪宅那只鬼王的实力，不如将他一举拿下。遵命，弟子这就去请城隍阴神武判官一同驱鬼，还泾阳县太平。可
打破三阳大阵的高人呢？不知是否有幸见上一面？嗯，我竟估不出这人的来历，难道修为远超于我？兄台，我看你印堂发黑，必有大灾呀、啊！你不是在看手相吗？怎么又说我印堂发黑啊？卜算之法千百种，都是同源同本，不要拘泥于形式。那我该怎么办啊？哎，兄台莫慌，只需将这诛仙墨宝挂在家中，保管你百毒不侵。不要九九九，不要八八八，只需十两银子便能带回家。这……哎呀，是沈道长啊！我家夫人中了邪，就是他帮忙救回来的。大傻，演技不错啊！给你加钱，嘿嘿，瞧我的吧！嘿，你们可是不知道，我家夫人招惹的不干净的东西，要不是沈道长，夫人的命可就保不住了。道长他呀，厉害呀、啊，真神仙啊！哦，好，好，好，沈道长，我要一幅字、哦。好嘞，谢谢贵州。这位小神仙。师承何处？可又身份渡牒于何处修行？身份渡牒？那是什么？小小年纪不学好，连身份渡牒都没有，定然是个江湖骗子。老夫今天就要替天行道，灭了你这个行业毒瘤！喂，四老头子，你谁啊？你管的哪门子闲事啊？老头，你是不是找事啊？怎么还想狡辩？你这个不学无术的骗子！东西可以乱吃，话可不能乱讲。拿不出证据，我可就告你诽谤了。小兔崽子，连渡牒身份都没有，还敢问我要证据？挂字驱邪本来就只是图个心安，哪条法律规定，必须要有道门身份才能摆摊卖字？岂止是卖字，为何还找个托儿来为你夸大宣扬？我袁天罡乃玄门正道弟子，最见不得你这种神棍。呀，哎，袁天罡，我喊李思明嘞，说我是神棍，你不也假冒名人？无耻小儿，胆敢直呼圣人名讳，休得张狂！哎，你，你这老头说不过，就要动手打人了。歪门邪道，一试便知，看我玄门正法。哎。君子动口不动手，救命！啊啊！不不不不不不！我的法力呢？哈哈，好啊！你这老骗子，还什么玄门弟子，定是嫉妒我这生意红火，故意来砸场子的。对对对，大伙儿可要擦亮眼睛，不要被这老骗子给骗了。不可能。我几十年的修为竟无法施展，难道是他的境界比我更高？我沈长青做生意，凭良心，大家伙儿可不要被这老骗子蛊惑，上了他的当。对对对，沈道长这次物美价廉，童叟无欺，谁用谁知道。臭小子，我跟你拼了，就算使不出法力。我也不会让你继续坑骗百姓。老东西，事到如今，你还发什么疯？等等，这是何物？竟如此耀眼！大道浩渺，玄之又玄。这字，好强的一股道韵威能，太不可思议了！你，死老头，说反话故意恶心我呢，又想耍什么把戏？晚辈有眼不识泰山。请高人海涵。哎，干什么干什么？想碰瓷吗？大家可都看着呢啊！我可没碰他。哼，你这老家伙，刚才还口口声声污蔑沈道长，现在总算是被沈道长的神通折服了吧？原来这老头见势不妙，在找台阶下呀。正好，我也趁机树立一下高人形象。无妨，本道不。本仙不会与你计较，你也是个修道之人，难道不明白什么是因果报应？仙仙，难怪我看他如同凡人一般，竟不轻易压制我几十年的修为。果然是仙人返璞归真之境啊！幸好刚刚跪得及时
。小老儿，你且听好了，凡人命中劫数乃是天地，我要是随意帮他们化解，便是逆天而行。但我象征性的收一些银两，这就是有了善因，再帮他们渡劫，便是结善果。这，便是遵循天道。天理昭昭。因果，多谢仙长教诲。正所谓天理昭昭，因果循环。这大道至简，是我着了相了，白修了这许多年。好家伙，运气这么好，要不要给你颁个奥斯卡小金人啊？仙长，此物跟随我多年，不知能否再把刚刚那副墨宝借我参悟几日？啊，一块破石头有啥用啊？破石头，这补天石已经是晚辈身上最珍贵之物了。我不搬石头，有没有更实际点的东西啊？比如，你这身衣服看起来还挺值钱的。好耶，多谢前辈传道。沈道长，那是我的字啊。别急别急，都有都有。看，驱邪避凶，更适合你。哎，好，好，好，我就要这个了，谢谢沈道长。嘿嘿，今天要大丰收啊！来，给我，给我来三个！我也要，我也要，我也要，给我，给我，给我！哎。与此同时，沈长青家中，嗯，这地方的鬼王气息怎么比之前更强大了？贪官大人莫急，我师傅已到泾阳县，你，我这就请他前来相助。道长小心，妖孽，莫要猖狂！道长，快，就趁现在！爷，太极御剑诀，妖邪伏诛，急急如律令，上去！哎，什么玩意儿？差点砸着我！我说，你们跟我家拆家的！高高人，快离开！啊你们俩来仙刀的，是不是吃饱了撑的？是不是昨天没讹到钱？今天趁我不在来搞事是吧？高、嗯、人，小心！小心脚下！啊，脚下？脚下怎么了？啥、啊、也没有啊，也没踩脏东西吧、啊？什么声音？泾阳县数十年的鬼王，竟然被他的脚气熏得溃散、啊！不要诽谤高人，那明明是仙气。小道李春风，敢问高人尊号？大唐李春风，好家伙，和那自称袁天罡的老骗子，怕不是一伙的吧？在下城隍阴神，武判官。啊，连城隍阴神都出来了。高人海涵，先前多有得罪。这次多谢高人不计前嫌出手相助。大唐民风还真是淳朴啊，短短一天就能遇到这么多骗子，我何德何能啊！嗨，本人师承马烈，不信过力乱神，甭管你是什么城隍阴神，还是天王老子，就大罗金仙来了，弄坏小爷的房子也得给我赔。说吧，你们是想公粮？私了，呃，高人，这是何意？这俩崽子，平日怕是专干仙人跳这档黑心买卖，我这也算是劫富济贫了。这私了嘛，赔我个几百两银子，小爷就放了你们。公了的话，便是我报官。你俩不仅要赔我钱，还要被关小黑屋，怎么样？怕不怕？怎么？高人好像把我们当成骗子了。先别说那么多，高人此时正在气头上。先掏钱为妙，是急是急。你们那庙里的香火钱应是不少，咱凑凑。你俩在那嘀咕啥呢？到底给不给？呃，给给给。高人息怒，我俩身上就这么多了。要实在不行，我们留下给您修缮房屋，将功抵过如何？好家伙，原来是两个穷鬼啊！<笑>看你俩这不太聪明的样子，往后可别再走这种歪门邪道了啊！
。正所谓，君子爱财，取之有道。嗯、呃，哼，修好我的院子，不许偷懒。待会儿我来检查。嘿嘿，该盘一盘今天的收获了。一五得五，二五一十，除去这块破石头，今儿个一共盈余二十两。嘿嘿，不用挨饿了。哎，西斗爸爸，等一下，我的钱，手下留钱啊！哎，他称两党手中奖励，点击开启宝箱。呃，要是……哇，好刺眼啊！西斗爸爸，终于要给我看外挂了。咱普通人玩不起氪金游戏呀、啊，李李淳风是吧？啊，那个大胡子走了。嗯，啊，既然门都补好了，你也赶紧回家吧。啊，狐仙大人，哦，昨晚那狗，小狗狗，你怎么又来了？竟然还给我带了礼物。那个高人，他不是狗，是狐。闭嘴！敢跟我说话，你就死定了。你在跟我说话吗？没事没事。<笑>你这小东西还挺有灵性，还知道给我带吃的，那就勉为其难留下你吧。嗯，以后就叫你小白怎么样？哎、啊、哎！姐姐，等等我！父王病情又加重，我们得尽快找到能够为父王治病的高人。小青，你看那是什么？你感受到了吗？那耀眼金光中有一股摄人心魄的威力。啊，莫不是有仙人灵凡，又或者有异宝出世？走，咱们下去看看就知道。嘿嘿嘿，好饿，钱钱都被系统吞了，这日子没法过了。西土，西土，你这样搞，没等你抹杀我，就先饿死我了。啊，什么声音？这声音怎么隐隐有一股晦涩难明的感觉？我体内的法力竟然在沸腾，有股压抑不住的冲动。这屋里的人类气息好生特别。必须吃掉他！又是你，是女王两只杯，已经被仙长打散了合体，还敢出现搅扰仙长休息？魑魅魍魉之辈，还敢出现搅扰仙长休息？好，好可怕的鬼气！我看你是活得不耐烦了。姐姐，快看，好强的妖鬼之气！这小小的金阳仙，怎么会同时出现这么多强大的妖魔？大，各方妖孽，胆敢扰乱凡间！喂，妖孽，在我真龙面前还不俯首就擒？胆敢扰乱人间，本座这便代天刑罚！哪里来的四脚蛇？装什么装？嘿嘿。龙妖，要不要跟我合作，一起干掉这臭狐狸？狐狸的男人，我们一人一半。说什么？敢、啊、闹我臭狐狸？本座可是金秋狐仙呢、啊！哥哥哥哥哥哥哥哥，不想染指仙掌，给我去死！做打一架吗？四脚蛇，大胆狐妖，胆敢辱我龙族！血雷正法，诛邪惩恶，天布雷斯，敕令！我雷呢？雷塔失效了。我是不准动手，仅仅只是靠近这屋子，便是我法力尽失。天哪！
，就连那传说中的龙珠，在高人气机笼罩之下也无法施展神通。我要拜他为师，一定要！在仙长的仙府之中，还想妄动法力？你这四脚神真是不知天高地厚！啊、八位金刚破魔擒杖，敕令！大威天龙虚空地藏，敕令！可恶，我的咒法，竟真也一个都无法施展！哼，还不死心？无知的家伙，根本不知道仙长修为有多高深！小狐狸，你且住手！现在求饶，是不是有点晚了？呀、啊，哪个没素质了？叮铃哐当当，天天半夜在外面闹，不想睡，干脆都别睡了。我倒要看看究竟是谁。你们闹够了没？别以为这年头扰民不犯法，你们就可以为所欲为。还是太累了，都出现幻觉了。一定是我打开的方式不对。再来一次，我他又弄傻了。小白，小白，你这死狗，见了这么多人也不叫一声，到底何用啊？嗯，小白，我,我狗呢？主任，是他们。凡人，离远点，我可是在救你性命。莫不是你们偷了我的狗？走，都跟我去见官。这究竟是什么仙法？他竟一触碰到我，我便感觉全身法力沸腾，不受控制。愚蠢的凡人，本尊乃是东海龙族公主，若非我及时出手，你此时只怕已经命丧狐妖之口。哈哈，小妹妹。偷我狗，还敢跟我豪横？什么偷狗？我没有。说废话，龙族公主是吧？狐妖是吧？跟我面前玩这种伎俩，那在下也不装了。吾乃唯物主义的信奉者，现代文明社会的守法公民，全国少儿拉丁舞的比赛亚军。啊、坏蛋，放开我姐姐！小七，不要！还敢反抗？修行多年，今日算是开了眼了。传说中的修士大能也不过如此了。擅闯民宅，扰人清梦，还偷我修狗？别以为你们是女人，我就会放过你们。快说吧，给我狗藏哪儿了？谢，仙长，狗在这儿。哇，你干嘛冒出来的？吓人会吓死人的，知道吗？仙长修为高深，小道想，小道想。小道想请仙长收我为徒，传我无上妙法。在说什么鬼话呀？那金光是什么？为何让我感到一股心惊？天山大王让我来探路，没想到这九转阴鬼的地盘竟真有宝物。<笑>要是带回这宝物。黑山大王一定会让我成为四大妖王之。仙长，您若不收我为徒，我便长跪不起。仙长，家父病重，您一定要救救他。李道长，你就别闹了，我一个寻常人而已，哪有什么妙法传给你？至于你们俩，说什么为父寻妖路过此地，又跟狐妖鬼聊纠缠什么的，这故事编的也太过了吧。那行了行了，天都亮了，别耽误我出摊赚生活费。诸位，各自离去吧。姐姐，他为什么不相信我们？哼！老道友，小道理纯风，幸会幸会。别别别别别！啊，想不到那狐妖竟是仙长豢养的宠物，失算了。师，请帮我算算我和隔壁村张寡妇的姻缘
。沈大师，请帮我介绍我们八十岁老祖的前程。沈大师，我先来的，先看我的，先看我的。千尊老爷驾到！别看了，别看了，闪开，都闪开！本官今日接到举报，说有人在街上坑蒙拐骗。是你胡说八道！哪个贵儿子告的状？有本事让他出来！放肆！工人，工人，不好了！快看那边，四城号宅出大事了！你那个方向是永乐坊四城号老宅吧？哇，这鬼气冲天的！大白天的那鬼窑怎么就开始闹腾了？快看那恐怖的阴气！这鬼窑能盘踞此地多年，果真恐怖如斯。你们认真的吗？天空明明一片晴朗嘛！大胡子，你啥意思啊？闲的没事跑来，哪有开心啊？啊宝物宝物，你在哪儿？快快出来跟我回家！奇怪，方才明明亲眼见到此处宅院有金光大帽，怎么会找不到呢？快来看呀！沈道长要现场表演捉鬼啦！当真？这得去瞧瞧，沈道长要真能捉到那恶鬼，我定要买他两副字挂家里镇宅。啊、太好了，仙长,长,长回来了！一群废物，连家都守不住，还想留在高人身边求取妙法？可那闯进院内的是一只妖王境的大妖，我们确实抵不过他们。高人，此间凶险。我留在外面保护众百姓，屋里那妖邪就交给您了。小兄弟，你若真能除去这鬼僚，本官便相信你不是那招摇撞骗之辈。高人，降妖除魔，道长上啊！这不好，黑山大王叮嘱过，说凡人界有个叫青天剑的地方，里面高人辈出。难道我被他们盯上了？胡子老六，被当着那么多人面说家里闹鬼。这下可好，要被全县人围观了。他就是那高人，看起来也不过如此，似乎并未发现本座的样子。今天这场戏要是演不好，我这吃饭的招牌可就砸了。多半还得被那县太爷拿去蹲大牢。要是蹲了大牢，取不上这系统生存倒计时，我这就死定了。有什么能用啊？手机，有办法了，说不定既能洗脱骗子的嫌疑，还能借机发一笔横财。还好穿越的时候，随身的物品也都跟着带了。我记得存了不少电影来着，让我找找。这是什么声音？小孩子别听。那是何法器，竟能自己吟唱咒法？找到了，找到了。可惜，这古代没网络，这玩意儿现在除了拍拍照，与板砖无异了。啊！本座的眼睛，哦、不不不，本座的内丹。这凡人修士明明是发现了本座，却不戳穿，原来是在等本座放松警惕，而后用此高深咒法攻击本座。道长，拖延时间是没用的。你若再不出来，家差可就要进去拿人了。哎，来了来了！你们不是说我这子丑号鬼宅被鬼僚盘踞多年，无人能破？嘿嘿，今日我沈长青出马，这宅内恶鬼已经被我生擒。鬼来了！鬼来了！好强大的怨气，竟比原来的九转鬼更加凶悍。大家不要害怕，死恶鬼已被我封印在宝剑之中，不会为祸人间。你们瞧，我让他往前就往前，让他往后就往后，怎么样？本仙没有骗人吧？仙长大能，铲除恶鬼，维护苍生，功德无量。多谢仙长，仙长威武，晋阳县的大恩人啊！为何这宝剑忽然晦暗下来？天机不可泄露，你们今日亲眼得见会晤，沾染了他的阴气
，往后恐怕家宅难安啊！道长，请务必赐我墨宝。关老爷也不能插队啊！我先来的，我一大早就来排队了。怎么这么多人？自守豪宅来了位高人，这些人都是排队求赐保家镇宅的。哎，真有那么神啊！快走快走，去晚了就抢不到了。沈道人就是好啊，写字写到手都肿了，还赐我墨宝，怎么说话呢？那叫真气充盈。啊，终于写完了。今天辛苦各位了，留下这个便饭吧，我先进屋收拾一下。嗯、太好了！仙长，仙长让我们留下吃饭，是不是认可我们了？狐仙怎么感觉要失宠了？哈哈哈哈有钱了，终于不用在系统面前装孙子了。你现在是科技玩家，复活吧！时间，妖气没了，难道是高人出手了？哎，到手的银子还没捂热乎呢，又变成了穷鬼。一口气喝了一百二十八两，这下。终于有了十天的喘息时间，但愿这次一百二十八两的手中党的奖励礼包能开出个 SSR。哇，土法肥皂制作法，这玩意儿可是个好东西。这个年代，普通人家的清洁都用皂豆，那玩意儿难用的很，效果还差。肥皂一出，岂不是降维打击，财源滚滚啊！但这肥皂光是制作就要至少十天，还是得先向其他赚钱的门路过渡一下。现实正法，又是金光，这人类真歹毒，笨作狠呐、啊！啊、呃，什么东西？好大之机呀、啊！这古代原生态环境这么好的吗？野心能这么大个？原来先前屋子里的动静是你搞的呀！可怜的家伙，不知道被困在这多久了，定是饿晕了吧？还好你遇到了我，我这人善良的嘞，平时遇到花花草草都不忍心践踏。高人难道打算复活这妖王？万万不可呀！若是犯规，祸患无穷。高人胸襟广阔，对妖物亦有大爱之心。若仙长真能将这妖王复活，治好父王的病，也一定不在话下。对，治好父王不在话下。原来是烧烤啊！大妖之肉布满妖气，是剧毒之物。这可是堂堂妖王，高人这是要吃他吗？各位久等啦，尝尝我的手艺，嘎嘎香哦！高高人，我是出家人，不食荤腥。我正在减肥。姐姐，我不想死。小青别怕，既是仙长所赐，怎敢拒绝？姐姐死后，一定要让仙长授予救治父王之法。小白，你这狗东西，客人还没吃呢，给我把大鸡腿拖出来。啊，狐仙前辈，竟在为我们以身试毒。小白，你怎么了？狐仙前辈毒发身亡了。啊，还活着？这啥表情啊？怎么看着还有点享受？啊，好舒服，感觉浑身都被灵气充满，不愧是主人亲手烤的妖王肉。没，没死，那可是传说，连神仙都会被毒死的妖王肉啊！来吧，今天帮了我一天。可不能让你们饿着肚子回家，快趁热尝尝。哦哦、要不我我们试试？好几年蕴含着如此磅礴的灵力，我感觉自己好像马上就要羽化飞升了。是啊是啊，我的身体也躁动不安，仿佛全有的力量快要溢出来了。这火热、躁动的感觉，我把持不住了。不要，不要再突破了！我的身体受不了了、啊！这反应不错嘛，嘿嘿！以我这种现代厨艺，这些古代人果真是一点也顶不住啊！
，仙长，东离求仙长赐药，救我父王。我与妹妹此生，愿意在您身边当牛做马。都说了我不懂医术，这姑娘脑子咋还不记事儿呢？等等，白送的美女服务员，可以帮我开店啊？这样吧，你们俩留在我身边帮忙，到时候挣到了钱，有了银子，就能给你父亲治病了。你看如何？全凭仙长安排。这头牦牛，让他前去打探情况，怎那么磨叽？俺都等饿了。太阳当空照，花儿对我笑。小鸟说早早早，你为什么悲伤？姐姐，你听，仙长唱的是什么曲儿？为什么听起来？是大宝韵律啊！感谢仙长恩赐。快快抓紧时间悟道，不可浪费高人心意呀、啊！一个个没见过世面的样子。自从激活了这个破系统，每天就像有把刀架在脖子上。这还是第一次睡到自然醒，不用担心生存时间归零。从系统爆出来的奖励来看，能最快实现盈利的只有蒸馏酒了。还好我挥手现在出艺，再摆个路边烧烤摊子，卖点烤鸡、烤鸭什么的，还可以让东篱和小青当门面，美女、啤酒、小烧烤。哼哼哼，我就不信这些古人抵挡得住。您县长，今日请尽情吩咐我们。这俩小妞，看来是真铁了心要给我当女仆了。既然如此，那就给你们个任务，拿着这些钱去给我打些酒来。好的，县长。记得别去酒楼，往酒肆多逛逛，要便宜量大的。对了，再找几根品相完整的竹子回来，这玩意儿不花钱。你们能拿多少拿多少，放心吧，仙长，保证完成任务。道长若无其他事，我也该回城隍庙去了。此地所发生之事，需尽快向城隍大人禀报。嘿嘿，还演呢，入戏挺深。你演员的自我修养这门课，一定是专业第一。你也去？不不不，小道法力低微，请前辈准许我跟在您身边学习。既然如此，你便先跟着我吧。多谢前辈。我姐子来，下菜刀。小哥，快来看看，都是好货。有没有搞错啊？卖这么贵？失算了。现代人能喝上便宜的白酒，是因为科技与狠活。正如求好是好，但我现在的资本不够量产啊。算了算了，还是先卖卖烤鸭，积累一下创业资金吧。前辈为何却如此执着于银钱这些身外俗物？俗物？那我考考你，那，在你眼中看到了什么？一位贵妇人。常人眼中看到的，仅仅是她绫罗满身，但人们看不到的，恰恰是她身上这些俗物所代表的世界的本质。世界的本质，就拿黄金来说吧。黄金乃是寰宇诞生之初，天地四方之前，古老星辰碰撞、幻灭所残留的余晖，被永恒的虚空带到我们这个世界，与九州龙脉共存，不知道几千万年。而我们呢，不过是将其挖了出来，做成装饰品罢了。你们只是看到了表面而已。殊不知，他与天地同岁，与世界同源。如此，还是俗物吗？原来如此，原来如此。细小到目光浅薄，见物是物，无法超脱世俗。多谢仙长指点迷津。小鸭，吃我一记大忽悠！<笑>乖乖给我当烤鸭店保镖吧。实不相瞒，小道境界已经停滞不前数年。刚刚经仙长点拨，只差临门一脚，还望仙长成全。既然你这么诚心，那我就指点你一下。普通功法肯定是无用了，你试试我这个口诀。啊，小道洗耳恭听
，人生价值两方面，真正体现在贡献，实现价值创条件，走出享乐与金钱，理想开创一片天，艰苦奋斗记心间。人生价值两方面，真正体现在贡献。对对对，就是这样。高人短短几十字，令我心境大为广阔。困扰我三年的心魔，终于消除了。多谢高人，让我大彻大悟，这三十字真言我定会牢记，时时诵背。哼，孺子可教也。哼哼哼，我这可是一千多年后的先进思想，满门误去吧你。这小子看起来一副大聪明的样子，小叶我再加把火候，彻底让他蒙奸。啊哼，李道长，你既修行多年。我再问你，这世间神通万千，皆可正道长生，可为何仍有那么多人争着想当皇帝，而非求仙？陛下自然也是想求长生的，只是长生何其难！我等修行中人，逆天而行，也不过只能延寿十数载。<笑>长生而已，又有何难？我若是从今天算起，也算是活了一千多年。仙掌果真是仙人下凡，不是神仙，谁能活千多年啊？敢问仙掌，小道这修行之路继续走下去，是否也能如仙人一般得道长生？鱼儿上钩，嘿嘿，别的我不敢说，但你要是跟着我修行两三年，自是不成问题。啊，这么说仙掌愿意收我为徒了？我一般不随便收徒。但今日看你还算有点天赋和潜力，便勉为其难收你做个实习弟子吧。且看看你往后的恒心和表现。师傅在上，受李春风一拜。嗯，行了，这么多人看着呢，怪尴尬的。哎，好了好了，别在这杵着了。身为徒弟，你就先帮为师拎拎东西。师傅。买这两只鸭子是要烤来吃吗？这可是为师发财致富的法宝，等会儿你就知道了。沈仙长，这就是我按照您的要求制造出来的烤鸭炉子，您看怎么样？嚯、哦，师傅手艺不错嘛，这才半天的功夫就做好了。小李子，接下来看你表现喽。好、啊，这是劳务费，请收好。哎，这可使不得！小人哪里敢收仙长您的钱呢？请收下！我不能收，请一定收下！大师有需要再找我。下回您再来买字，一定给您八折优惠哦。哎呀，这唐朝民风还是淳朴的。得、啊，这钱想花还花不出去了。呃，姐姐姐。仙人掌要这么多竹子干嘛？道长行事自有其道理，莫要多问。快些回去吧，免得仙人掌久等。有妖气，好浓郁的血腥味。小青，这院内必是有妖物作乱，我们进去看看。妖孽，大白天胆敢在这人间行凶！苦妖，修行不易，为何无故伤人性命？哪里来的小妖，也敢叫本王做事？哼，不知死活！姐姐小心！看来你是想尝尝本小姐的厉害。呵呵，口气不小啊，打扰本王用餐的兴致。你们可想好怎么补偿了吗？找死！呀、啊！莫急莫急，已经差不多快好了。没想到师傅除了修为深不可测，连厨艺也是这般了得。嘿嘿。哇！哎，东林和小青怎么还没回来？这天都快黑了。买个酒水也用不了这么长时间吧？沈仙长、李道长，快帮帮我，实力庄出大事了！县村大人，慢慢说，出了什么事情啊？十里庄，十里庄闹妖怪了。
洪家老宅一家三口全部惨死。啊，闹妖怪？你认真的吗？哎，这洪家。据说闹鬼许久了，家里的人陆陆续续都无故身亡，周围和他们来往的邻里也都会遇到各种倒霉事儿。那咱们还是别再干了，免得沾染上晦气。沈县长，不瞒您说，这几年洪家确实是死了不少人，我们官署也查不出个所以然，没想到又出了这一档子事。现在人心惶惶，沈县长之前捉鬼之大能，我们有目共睹，还请县长出手，帮一帮这静阳县的百姓吧。县尊大人勿忧，有我师傅在此，什么要挟都不足为惧。师傅，师傅，啊，快闭嘴吧你，这可是命案，吓晕这个啥呀？<笑>县尊大人，这是我的记名徒弟李春风。对于降妖除魔颇有些心得，这事儿就交给他了。我也考验考验他的本事。多谢师傅给弟子机会，弟子定不辱使命。这小子又在发什么甜啊？玄天宝剑，妖魔显形。啊，这是是黑山老妖。李道长如何了？可是察觉到什么不对的？是诅咒，来自黑山老妖的咒法。这处院子就是诅咒的中心，难怪这洪家族人陆续惨遭横祸。哎，行了行了，越说越离谱。什么黑山老妖？你看你给大伙吓的，还老妖呢？那、啊、这伤口不是很明显是猛兽所为吗？还道你会降妖除魔呢？真是说你胖你还转上。原来如此，是我莽撞了。不该在百姓面前谈论鬼神之说，是人心惶惶。师傅洞察人心，连这般细节都注意到了。瞧瞧这伤口，也不知道是豺狼还是虎豹所为，却是兽类所化的精怪所为。师傅慧眼如炬，一眼就抓住了重点。哦，对了，沈道长，方才情急忘了说，有百姓目击说看到先前在你家的那两位姑娘，似是被妖怪叼走了。都说了，没有什么妖怪，是猛兽，猛兽。嗯，等等，刚才你说谁被调走了？先前在您家的那两位姑娘，还愣着干嘛？召集全县猎户，快！姐姐，我不想死。小七，别怕，仙长一定会来救我们的。什么仙人掌、啊？狐妖，我劝你放了我们。我们可是东海龙王之女，切，唬谁呢？爷爷，我还是黑山大仙手下四大妖王之首，就你俩这小趴菜，要真是东海龙族公主，修为怎么这么弱？嘿嘿，我劝你们老老实实的，本王当个侍妾，本王不会亏待你们。啊啊！姐姐，我不要当侍妾。县村大人，我们发现了数处大虫脚印，本野初应该没有跑远。县长，这妖这猛兽凶猛异常，还喜欢吃人，咱们还是不要让猎户们冒险了吧。嗯，道长这是哪里的话？咱们都是很有经验的猎户，这等豺狼虎豹我们见多了。是啊，去年我们还一起打过老虎呢，根本没在怕。树叶有专攻，他们应该没问题的。小李子，你就老实看他们表演吧。希望多利和小七现在还安全。要是出了事，我可不好跟他们家人交代。这里，找到虎穴了，大家快跟上，先查探一下周围，是否还有其他出口。县尊大人，沈道长，我们刚刚查探过了，这洞穴周围没有其他出口。很好，你们过来，听我说，先这样，然后再这样，等等等等，等等。好重的血腥气。玄天宝剑，检测一下周围的妖气。果真是这大妖，以我现在的修为，恐怕不是这虎妖的对手。无论如何，得将这虎妖拖在这里，不能让他再下山害人了。天圆地方，玉立九章，如今下北，万鬼伏藏。干嘛呢，小李子？大家都在忙活
，你也快过来帮忙。师师傅，我的施法不正啊！好，好，好，等抓完老虎，你爱怎么施法就怎么施法。到时候为师再教你几招仙界的法术。师傅，此话当真？当真，真的不能再真。道士仙长来救我们了，师傅，这这样真的有用？嘿嘿，有没有用，待会儿就知道了。小老虎，快起床啦！什么声音？竟敢惊扰本王？哇！什么虎妖出来了？我的娘嘞！这大虫吃什么长大的？这体型也太大了！小李子，别怕，按我刚才教你的，扭起来。好，好。哦，牛长得也忒带劲了。美女，我家养了两条龙，要不要跟我回去看看？嗯，做本王的女人，嗯，这座山都是你的。嗯，啊，师傅救我！小弟们，趁现在放捕兽网、啊。弓箭手，给我瞄准了，一波齐射。该死，卑鄙的人类！哇，师傅，我还在这儿呢。好厚实的皮毛。剑士都无法轻易穿透，这皮毛，市场价怕是普通老虎皮的十倍不止。什么？这虎皮如此值钱，那可不能伤了这皮。啊！愚蠢的人类。嗯，我妞呢？我虎虎兄，哈喽啊！我真没想骗你，我杀了你！师傅救我！呀！哇、哦，好厉害啊！真神仙呀、啊，是，真的是开了眼了、啊。神道长真乃神人呐、啊，不仅智谋了得，武力值也这么高。哪里哪里，过奖过奖，还是得靠仙尊大人指挥有方。<笑>这虎妖练就了一身罡气，皮毛如钢铁般刀枪不入。原来师傅早就知道这一点，趁机寻找这老虎的弱点。对，这后庭便是这虎妖唯一的弱点，难怪师傅一见便能破防。啊，对了，东林和小青在里面吗？沈道长莫急，刚刚我已派人进去找寻了。仙长，仙长，多谢仙长救命之恩。<笑><笑>好了好了，你们没受伤就好。没事了，我们回家吧。回家。大家快来瞧一瞧哎！咱们青阳县的打虎英雄回来喽！十里庄猛兽食人爱，顺利告破。等道长昨夜上山围猎猛虎，一见便取了这大虫性命，为我青阳县除此大害。大干猴啊！快点，好精巧的公子！对呀，仙尊大人，您看我冒着生命危险。为咱们晋阳县百姓除去此害，政府是不是应该表示表示啊？表示表示，沈道长的意思是，那洪家大宅如今已是无人，正好我想租个大一点的院子，做点小生意，不知。哎呀，沈道长护佑我晋阳县百姓，这宅院官府做主，送给道长便是。<笑>县尊大人办事果然大气，待会儿我写部驱邪镇宅的字赠与县尊大人，还请不要嫌弃啊！<笑>多谢沈道长，那个我可不可以多要两幅？好说好说。洪家老宅，对了，那宅子先前查探被黑山老妖下了诅咒，祸害了洪家全族，师傅怎么会想要搬去那里？以师傅的慈悲之心，应是为了避免普通人住进去再受灾祸而刻意为之。定是如此，师傅品德高尚，是为表率，身为弟子，我也当如此。多谢县村大人，改日再登门拜访，请老哥好好喝一杯
。老弟客气了，若是接下来有什么需要帮助的，尽管来衙门找老哥。好嘞，东林，小李子呢？刚刚不是还在队伍里吗？这是又跑哪儿野去了？县长。李道长方才说要去洪家老宅替您清除诅咒，现在应该已经去了十里坡了吧？行吧行吧，随他去吧。趁着天色还早，随我进屋给你们看个宝贝。咦，怎么回事？这阴气为何比之前强了十倍不止？许是先前有师傅在此，仙气镇压了此地的阴气，我才没有察觉。现在这些阴气都快凝成实质了。难怪那些洪家人近些年都陆续离奇死亡，常人若是住在这里，会被这阴煞之气不断侵蚀，养生方才因此断绝。玄天宝剑，怎么回事？竟然自动运转了！这是巨阴阵，黑山老妖的巨阴阵。这老宅地下竟然藏着一座古墓，以这古墓作为阵眼，集聚地脉阴气。这洪家宅院正处在阵法中心。只是简单的诅咒，不好！师傅杀了那黑山老妖，坐下妖王。那黑山老妖正朝此丑号老宅方向去了。仙长，这就是你说的宝贝？当然，这里出来的东西可不是你们这个时代的酒水所能比拟的，称之为仙酒也不为过。嗯，仙酒。龙鳞，将这些买回来的散酒再添一些到蒸锅里。小青，再添点柴火进去。是，仙长。哎，仙长，你以前真的在仙界中生活吗？那里长什么样？我以前生活的地方啊，有很多几百丈高的大楼，还有许多不用马拉便可移动的车。啊、新人。杀我坐下妖王，我倒要看看这所谓的仙人到底有几斤几两。啊，真的是仙酿。嗯，仅仅闻到这酒香味儿，那浓郁的灵气就直冲天灵盖。嘿，这度数也就一般。还没达到我的预期，仙酿什么的就过誉啦。啊，度数是何意？仙长的意思是还能酿出更好的酒。这小子看起来普普通通，并未感受到他身上有法力的存在。蛮山怎么可能被这种普通人杀害？一定有古怪。沈道长真是仙人啊！哎，你知道吗？隔壁家赵老二之前不孕不育，后来买了他的一副字，都快生三胎了。哇，沈道长的字除了驱邪镇宅，还有这奇效。对呀，仙长当然是无所不能。今天我一定要求到仙长的一副字。那老头在干嘛？喂，老爷子，你也是来找沈道长求字的吗？老先生，不用爬墙头的，直接进去就行。沈道长很亲民的。沈县长，您回来了。嗯，哦，两位找我有事儿？我们，我们想购买县长的墨宝。<笑>原来是上门求字啊！好说好说，我这字绝对价格公道。两位对字有什么要求啊？就是，就是上次您给赵老二的那个，赵老二的媳妇儿，现在每天都被他收拾的服服帖帖的。嗯，你是说赵老二家的那个母老虎？我的字效果这么好吗？<笑>我只是叮嘱赵老二，每日强身健体，有条件的再由虎鞭牛鞭辅之，方有奇效。哎，仙长不必谦虚，在咱们晋阳县，上至八十老叟，下至三岁奶娃，没有一个说不好使的。刚才我们还在门口看见一个老头正趴在您墙头上。老头，哎，那老头呢？你们是在找老夫吗？不，是黑山老妖。啊！他他他他他他他他他他他他他踩坏我的房顶了，混蛋！小
老子，你可知老夫是谁？这妖气好生强横，来者不善。小七，待会儿若是打起来，你只管带着仙掌回东海求援，我在这儿拦住他。不，姐姐，我来挡住他，你带仙掌走。哎，仙仙，小猴，你妈没告诉你，爬人家屋顶很不礼貌吗？我可要告诉你，采花的每一块瓦片都得按价赔偿。这家。毫无法力剥夺，看来我不仅没有丝毫害怕，竟甚至还有点想打我的样子。还是先不要贸然出手的好，先试探他一番神前。凡人，不如杀我座下虎王，你可想好了死法？你说这玩意儿，我可告诉你，这年头可不行动物保护法，而且我可是跟着县尊老爷上山练的这虎，是合法的。还不至于判死刑。那、哦、我明白了，老曹，你是眼红我这张品相完好的虎皮了吧？找事之前也不先打听打听，爷爷我是什么人？紧给我下来，给我房顶踩坏了。仙仙长，那是黑山老妖天妖级的存在啊！什么老妖天妖？你个东西，还站在上面不动，给你脸不要脸是吧？我忍你半天了。师傅，小心！黑山老妖要发飙了！侯爷，凭你也敢对我不敬？我要把你做成人皮骨，抽出你的灵魂，放入骨中，为日交击，让你求生不得，求死不能！我的瓦儿完了！仙长，救命啊！老头，知道错了就好，倒也不必行如此大礼啊！我的法力呢？我法力没了，膝盖好痛！我可没碰他，不关我事。啊！黑山老妖都给跪了！哇！刚刚是不是警告过你，叫你小心别摔着？那虎皮不能给你，看在你这么诚心认错的份上，我就免费送你一副字。凡人竟敢羞辱我，我杀了你！别激动，来，拿好了，算我尊老爱幼捐赠的，屋顶也不用你修了。这，这是。哎，你干啥？我都免费送你字了，你不是还想要碰瓷儿吧？就是就是，县长，明明是我们先来求字的，这老头怎么插队？哎呀，大家别急，不必与他计较，都有都有。尊老爱幼是咱们晋阳县百姓的优良传统，所以说是不是？是。真是不知天高地厚，在仙长的府邸还想妄动法力，就算你天妖级的实力也不行。他当真是仙人下凡？怎么可能？他明明毫无法力气息。仙人岂是你一凡间妖物能知晓的？看看你现在这弱不禁风的样子，还不如人类的三岁孩童。这还不足以证明吗？嗯我要宰了你！我堂堂黑山大仙，这封天地的主宰，四大妖王都要奉我为尊，我一定要血洗这泾阳县，将此地变为人间炼狱。我要血洗泾阳县，将此地。变成人间炼狱！啊，不好，妖法摄魂术！小子，这都是你逼我的！今日我就算是死，也要拉上几个垫背的！喂，你这老头疯了吧？说什么胡话？你要是真想要那张虎皮，拿走便是，陌上人！<笑>看这
小子这么紧张这龙妖，莫不是他们之间有奸情？老头，再不放人，我可就不客气了。死变态，我忍你很久了，求你！啊！哦、死鬼！东篱小姐，你不用害怕，那老变态被我打跑了。发生什么事了？我刚才怎么了？小李子，你老婆怎么样了？快死了吧！我觉得要不要找大夫再抢救一下？你完了完了，这下完了！好好的，怎么就闹出人命了呢？哎，还是师傅厉害，轻松就解决了大妖怪黑山老妖，这乃是天大的功劳啊！小点声！你是想害死我呀？这个老头可不是我弄死啊！你可别瞎说！嘿呀，沈仙长，那黑山老妖乃是青天剑通缉榜上排名前二十的大妖，如今被沈仙长手刃，实在可喜可贺。这、这、他红花什么情况？官府衙门已经出了公文告示。这黑山老妖被沈仙长以雷霆手段击毙，特此嘉奖。沈仙长留步，我们就先回去了。呃，家人们，谁懂啊？我这一天就带了两次大红花。我和你们说啊，刚刚在仙长的院子里，要不是我出手，后果不堪设想。二狗子，你说是不是？当时你也在。没错没错，当时好多人都看见了。哦，真的。当时我看见那老变态非礼东篱姑娘，这才上去给了她一巴掌。竟然没想到，就这么把她打死了。你这汉子，那黑山老妖岂是你能打死的？要不是仙长施展仙法，你现在只怕都不知道怎么死的。原来如此，竟是仙长暗中出手了。我说：“为什么当时沈仙长的表情都不一样了？”对对对，我当时也好像看到沈仙长灵魂出窍，在天上和黑山老妖打得有来有回。小七，出酒了，出酒了，注意控制火候，快找个坛子来。仙长，仙长，神仙会站着尿尿吗？喂，我们都是蹲着尿的。仙长，仙长，神仙长大了也会讨媳妇吗？会，而且一次讨两个。你看，屋里那两个就是。仙长，仙长，你有爹吗？要是没有的话，我给你当爹吧。你给我滚犊子！一定要走啊！一定要走！我再考虑考虑。无需考虑。哼，臭渣男！呸！啊，是林叶！赶紧，我就把你从这院里丢出去！嗯。师傅，我会尽快回来的。这黑山老妖的尸首必须尽快送回蜀地师门。好了，知道了，知道了。既然要出远门，就这些带着，路上吃吧。啊，师傅，这是一些我做的小吃吃和酒水罢了。你路上注意安全，早去早回。啊，我先去睡个回笼觉啊。小吃？啊，这是神神物。破了，破了，我头破了！多谢师傅恩赐神物，此番回蜀地，定会沿路传扬师傅的神仙事迹。啊！不孝徒弟，人家出宝是吧？你小子敢在外面提我，你就死定了！别提了，咱们师徒情分也就到此为止。赶紧给我爬，别在这鬼喊鬼叫的，打扰我休息。啊，好的，师傅。哎，这口诀，师傅果然是嘴硬心软之人，临别还赠我仙法，我一定每日用心修习，不辜负您的期望。仙长。咱们真的要搬到那洪家老宅去吗？当然了，冯县令已经将这个宅子给我了。原来那屋子太小，住下我们这几个人都勉强，更别说做生意了。可是仙长
这洪府老宅的诅咒，虽然因为黑山老妖之死而解除，但大多数百姓仍然视此地为不祥之地，不敢轻易靠近。洞里虽未经过伤，但也知道一般开店做生意都会选在人流众多的繁华地段。咱们选在这里，会不会有点不太合适啊？嗯、哦，有道理。看来只能出杀手锏了。杀手锏，就是，啊、好近。仙长，身上的味道真好闻、啊。姐姐，我们到了吗？东林，小青，我们到家了，收拾收拾，下车吧。<笑>等过两天，咱们搞个开业酬宾大活动吧。到时候，咱们就在这门口搭个台子，请几个戏班子宣传宣传，再请几个老和尚、老道士什么的。要实在没有，我上也行。主要就是突出怨灵恶鬼什么的已经没有了。景阳县十里庄现在是全大唐最干净的地方。仙长是要做法事？呃，你要这么说，那便算是吧。但是记得不许对外宣传是做法事，不然就没人敢来了。来，拿去街上张贴，人多的地方要多多照顾，机灵点，别出啥岔子。我先进去收拾，记得天黑之前回来哦。我做烤鸭给你们吃。贴这些真的只是让我们宣传店铺吗？不对，若只是普通的宣传，仙长为何给我们的这叠帖子每张都蕴含着强大的灵气？这些帖子可都是神品，仙长这样做必然有其深意，只是我们道行太浅，看不出来罢了。啊，总算是贴完了，可以回去跟仙长交差了。沈仙长，这是要做法事吗？什么做法事？啊？这上面写的不是开业大酬宾吗？做法事也好，十里庄的兄弟有沈仙长坐镇，回头咱们就能去了呀。<笑>啊！姐姐快看，这是阵法，是巨灵大阵，这金阳县要变成修行圣地了。黑山老妖竟然在此地用阴施养气，这老妖大概是想借此突破境界，却是没想到倒头来便宜了我。<笑>这孕育百年的阴师倒是真不错，如果再吃了那男人，定然可以实力再次突破。到那时，怕是大罗金仙也奈何不了我。<笑>狗男人，先前将我打得只剩残魂，现在我拥有了这具阴尸，就算你是仙，也不足为惧。大人，那沈道长也不知道是什么来头，年纪不大，法力却极为高深。若是能长居我泾阳县，日后再出现鬼祟，我们也能高枕无忧了。确实如此，倒真想见一见这位高人。不仅出灭子丑号老宅中的鬼王，更是不将那黑山老妖放在眼里，轻易斩杀。明日得空，你们随我前去拜会一下，以免失了礼数。这股气息，胡判官，那位高人今日是不是去了十里庄？正是，沈道长今日乔迁，搬到十里庄的洪家老宅去了。十里庄方向有异变，这股阴邪气息，比子丑号。当年壮汉之间的差距，我们快去！当时那墓中的东西出来了，沈道长都很可能不是对手。沈道长都不是对手，那我们去了岂不是？护佑一方百姓，这是我等职责所在。即使生死道消，也要死得其所。请听大人教诲。李天。哎、不好，沈道长有危险！妖孽，速速离！啊！你们有事儿？这什么情况？大人，这是什么幻术？沈道长看起来不需要我们帮助的样子
。史道长，抱歉，惊扰了您的良辰春景，回头我等亲自登门请罪。啊，莫名其妙，这些家伙大半夜搞什么？跟见了鬼似的。什么良辰美景？见了鬼？等等，难道？哎，什么嘛，装神弄鬼！这群货下次再搞这种五行缺德的事，非得让他们知道什么叫做社会主义铁拳。嗯嗯、怎么会这样？你是不上贼的，一靠近他就感觉身体的力气被抽空，先远离这个男人再说。快看，那鬼僚扶着墙出来了，先找威武。大人怎么样了？快说说，我们高人到底手段如何、啊？我们刚到沈道长家，就发现门户大开，来了迷鬼。那鬼就趴在沈道长的身上，我看得清清楚楚，浑身瘫软，媚眼如丝，前所未闻，惊为天人，神仙手段，当真是艺高人胆大呀！原来楚鬼还能这样。那场面，那情况，我只想说视觉冲击力太强，差点亮瞎了我的眼。后面的，后面的，接着说呀。后来不到一盏茶的功夫，那女鬼居然从里面爬了出来，虚弱不堪，身上的气息也被削减了九成九。也太刺激了吧！不愧是沈道长。嗯，那个，我有个问题。沈道长那么厉害，竟然只能坚持一盏茶的功夫、啊嗯嗯嗯？我我说错什么了吗？我去你的、啊！那是沈道长有好生之德，才留了他一条命，否则怎么可能才一盏茶时间？小子竟敢诽谤我的偶像，兄弟们，打他！诽谤沈道长，叫你诽谤，叫你乱说。道长可是我等心中最敬仰之人，你小子竟敢胡言！沈道长岂是我错了？有你能智慧的，别打了，扇肿你的嘴。这处宅院果然是修行圣地呢。这紫石阴阳交替，借着这巨阴大阵，仅仅一会儿功夫。的鬼力就达到了巅峰状态。哇，他怎么突然出来了？你你要干什么？不要！现在我错了，我再也不敢了。谁？什么声音？哆嗦，溜了溜了，别以后有钱了，一定要在房间做个卫生间，带马桶的那种。媳妇儿，你刚才听到什么了吗？听着似乎是有鬼。哎呀，兴许是沈道长在和鬼聊斗法吧。嗯，继续锤，别停。我好像看见柜子动了，明天再继续锤，行吗？哎呀，真是没用的废物！一点小动静就给你吓得不行了。今天不把我伺候舒服了，你别想睡觉。啊、沈道长今天真的要当着大家的面现场驱鬼？这还能有假？没看到沈道长开烤鸭店的告示，贴的满城都是啊！哎呦，这也就是沈道长。管其他人随便乱贴，早就被衙门给缉拿了。当然，如此多人聚集，怕是有些不妥。要不下官，还是召集兵丁前来驱赶。驱赶什么驱赶？这可是沈仙长。现在这晋阳县，谁不知道沈仙长的本事？今日你便安心同我一起观看沈仙长如何收复鬼僚即可。是，大人，下官谨记。是沈县长出来了，沈县长，我爱你！沈县长，别抓鬼了，来抓我吧！<笑>想不到这神仙的名气还是有点作用的，一下子聚集了这么多人，我这审计烤鸭的牌子，怕是要一炮而红。
我已经嗅到了财富的气息了。<笑>啊，父老乡亲们，今日是我省长青烤鸭店开业的日子，也是我为咱们十里庄彻底根除鬼疗的日子。大家都知道，我身后这宅邸原本是洪家老宅，先前呢就一直有闹鬼的传言，听说洪家人就是因此丢掉了全族人的性命。如今我搬到了这宅邸，就是想让大家知道，鬼并不可怕。大家看我手中这法宝，哼，先前我就是用这个法宝封印了永乐坊紫丑宅的鬼疗。永乐坊紫丑老宅驱鬼时，我就在现场，就是这个法宝。哇，见到神物了！大家先稍等片刻，我这就进屋抽鬼，为大家永绝后患。大胆鬼疗，你沈爷爷来了，出来受死！姐姐，这宅中真的还有鬼疗盘踞吗？搬来的这几日，为何我没有察觉到丝毫的鬼气、啊？一定是我们修为太低，才无法察觉。难怪县长交代我们躲在这屋子里，不要出去。哦，这是怕待会儿打起来伤及到我们吧？姐姐，县长对我们真好。嗯嗯，快看，县长进来了。是我二十四字社会主义真言大法。紫金鬼疗速速前来扶助！快看快看，县长要开始施法了。富强民主，文明和谐，自由平等，公正法治，爱国，敬业诚信，友善，齐。打雷了打雷了，县长请天雷诛邪了，真是白日惊雷。啊、嗯哼。诸位，鬼疗已经被我收了。哇！这十里坡将再无魑魅魍魉侵扰百姓。沈道长，我们能看看那鬼疗吗？当然可以，大家注意看仔细了。哦。Siri， 哎，我在。哦。仙仙人，真是仙人手段。瞧你一副没见过世面的样子。区区鬼疗罢了，你是没见过仙长制服那虎妖和黑山老妖的场面。没出息的东西，服也不过一点小动就怂了。今天鬼疗被沈道长收服了，以后再敢找这种借口，老娘就休了你！安静安静，这鬼疗在此地盘踞许久，其阴煞之气怕是早已侵染了大家的身体。但是不用怕，只需吃了我至阳至刚之火烧制的鸭子，不出一日便可退尽。哎，只可惜小道能力有限，这种鸭子一日只能烤制十只，便乏力耗尽，还望乡亲们见谅啊！哎，我出十块，我出五十块，我出十两。我操！别急，别急。小心！别管我，快去帮我抢只烤鸭！哎，大家别急，先排队取号呀！谁的先动手？踩我脚了！少爷到亭里了，快救人！快救人啊！坐坐，县长，我绝对不会亏待你的。好耶！恭喜沈记烤鸭店第一任店长上任。我们的目标，一年之内将连锁店开到长安城，两年之内。县长，外面有人找您。哎别一惊一乍的，咱们怎么也算是这泾阳县的名人，找我求字驱邪之人，自然络绎不绝。沈道长幸会，老夫孙荣叨扰道长了。哎，孙老爷客气，不知孙老爷是来求字，还是想买烤鸭呀？沈道长，吾子前日心事，此番前来是想请道长头七之日开坛做法。为劳灵魂生道，新花啊，让我写写字，忽悠忽悠人，这倒是没问题。可这开坛做法，我也不擅长啊。
县道长哪里的话，您捉鬼除妖的名声，这泾阳县谁人不知，谁人不晓啊？呃，刚才是老朽唐突了，您身份尊贵，呃，自是不会亏待了您，这是我的一点点心意。嗯、这二百两算作定金，只要道长为五儿做完法事，我孙荣再亲自奉上五百两作为答谢。大爷，这事不是我呀！呃哼。嗯，孙老爷不必客气。我沈长青为泾阳县驱鬼降妖，何曾是为了这些俗物啊？孙老爷爱子之心全全，你来找我，便是冥冥之中天意使然。若是我不帮你，那就是逆天而行。孙老爷放心，只管准备好一应事务，到时我定会前去。嘿嘿嘿，发财了，发财了！这比抢银行来的容易啊！嘿嘿。这年头，土豪富户的钱还真是好赚，这下直接倾城一套房啊！昨日沈道长十里坡驱鬼，着实震撼。如此法力，我看就是长安城内青天剑的高人，也不过如此吧？不，仅仅如此的话，还是青天剑更强。他们推算国运、民生。世间凶吉，乃是乾坤大道。大人是你人呐！哼，先前那青天剑的李传峰都拜道长为师了，如果让他老人家听到，什么人？万龙啊，大家都在啊！<笑>古人诚不欺我啊！小说里面写的“贼匪作业藏具破庙凶宅”等处，果然如此。那个。大胡子武判官是县长。哎，抱歉抱歉，本想找你帮个忙的，没想到你的同伙都在这儿。放心，不会报官的。生活不易，你们这些非常手段讨生活，理解理解。大人，这沈道长突然到访，该不会听到我们刚才的议论了吧？啊，这可怎么办？待会儿都小心说话，莫要惹恼了沈道长。啊。啊，失敬失敬！上次深夜匆匆一面，恕我眼拙没有认出，原来您就是诚惶神啊！<笑>旁边这位是文判官和甘柳将军，对吧？<笑>果然是神棍组织，一个个会号叫的都是挺专业。不知沈道长此次前来，所谓何事？此人前来，我竟没有丝毫察觉。他的法力，难道已经强到足以让城隍庙的阴神之力？都失效了吗？妈的，我这不是把自己送进虎口了吗？这些江湖贼匪，据说都是手段凶残之辈，得想想办法，不然今天只怕是轻易走不出这庙门了。呃，那个，这个，呃，诸位都是行业翘楚，自从认识了武判官，便对诸位心生敬仰。此番前来是为了，为了促进行业交流。啊、行业交流，我等不过会些微末之计。沈道长法力高深，只要您不嫌弃便好。什么行业交流，该不会是来找麻烦的吧？这可如何是好？啊、这白事做法，最好是使用令旗，焚香掐诀，先超度亡魂。嗯嗯，再请神落座，告知请求，然后踏罡步斗，开坛做法。嗯嗯，刚才一位道长演示过这步法流程了。这法印与法诀，也已为道长化解出来，请道长过目。啊哈哈，不错不错，兄弟辛苦。有了有了，赚到了赚到了。<笑>这沈道长说什么行业交流，实则是对我们的交导。哎哎，他一个仙门中人，哪需要像我等凡间阴神？请教开坛做法的事情啊，定是先前城隍大人。啊、嗯呃，是咱们父妃沈道长的话被其听到了，不然何苦折腾我等这么久？都住嘴！莫要诽谤高人，是尔等心眼小了。沈道长是真正值得尊敬的神仙，哪是什么对我们的嘲讽侮辱，那是对我们的磨练了。他方才一走。我体内法力回归的同时，还迎来了一波爆炸。啊！啊我的境界也突破了。啊！我也是。不
窄了，是我们眼界太窄了。沈道长正在神仙眼。哎，这帮神棍又在嗷嗷叫唤个啥呀？不就是借了他们些道具吗？又不是不还了。沈道长，您来了，快里面请。那不行，果然是大老人家呀！可惜发生了这种白发人和黑发人的惨事，也是可怜。<笑><笑>嗯、孙老爷，不知道能否带我去那枯井看看？哎，好，道长，请跟我来。孙老爷，令郎是如何不慎落井的？哎当时适逢入夜，府里的下人们都休息了，我也回屋早早歇下了。谁知道富贵他自己跑到这院中玩了，只<笑>是我家富贵天生命苦。大娘她一出来就是个痴儿，她娘死得早，我又忙于生计。<笑>是我没能看顾好他，才让他不慎落井，都是我的错。<笑>下人们将他从井里捞上来时，他还在怒，满身是血和泥巴，胳膊断了，腿也断了，可他。哟，可他还是那么听话，死死的抱着我送给他的波浪鼓啊！<笑>嘴里喊着：“爹爹，爹爹，疼！”哎，孙老爷节哀顺变，我会尽我所能的。哎，小白，你啥时候钻我被楼里的？这里可不是咱们家，你给我老实点儿。孙老爷。莫要太过介怀，人死不能复生。我在此处念上一段经文，为令郎消解今生业障吧。嘿嘿，这种近距离观看仙长开坛做法的机会，我怎能错过呢？嘿嘿嗯？呀，什么鬼？哪里来的孤魂野鬼？大白天的就敢出现！怎么回事？庆阳县孙家，这孤魂竟然残留世间十多年，今日方才显现，似乎和沈道长有所牵连。啊、什么人？姑娘，我乃此间城隍，特来拜访沈道长。哦，你来晚了，沈仙长一早就去金阳县帮人做法了。果然如此。在下告辞。可城隍呢？真没礼貌！仙长的福地也敢飞来飞去的。等仙长回来，我一定告诉仙长。哼！道长，我们已经按照您的要求，在灵堂布置好了法坛，今晚就请道长先好生歇息。您有什么要求，随时唤我。好，多谢。我去，这大户人家就是不一样，找个厕所都得迷路啊！白天来的时候，明明只有一副棺材啊，怎么又多了一副、啊？这可不行！明天得找孙老爷要双份的钱。哎、啊、呀，憋不住了，先找厕所。有人？这姑娘好美。姑娘，我我，哎，这这这跑啥呀？我就问问茅房在哪儿。沈沈道长，沈沈道长，啊，沈沈道长，沈沈道长，滚、啊！啊啊<笑>我说干你们这行的，是不是都喜欢半夜溜门撬锁闯进别人房间啊？你到底想干啥？那个沈道长，我是专门来找您的。今日核查晋阳县功德部，发现这孙家有点不太对劲，得知您在此地开坛做法，想着来协助您一二。我都不好意思揭穿你，还功德铺。
泾阳县富户名单吧，人家白发人送黑发人已经够可怜的，还来胡话？我沈长青可是正经人，绝不加入你们这犯罪团伙。沈道长，为何面色如此严肃？难道早已知晓这孙府的古怪？哎呀，不用说了，我知道你的意思，我拒绝你的提议，我劝你们赶紧离开这里，否则别怪我没警告你们。啊，提议警告。沈道长，这意思是？难道是说，沈道长早已算到我会来此帮助他？只是这孙府的冤魂之凶厉，比洪家老宅的鬼料更有过之而无不及，方才警告我离开。咦！沈道长，您真是个好人呐！只怪小生法力微弱，不堪为仙长臂膀，若留此地，反倒成道长累赘。我堂堂一线城隍，治下妖魔横生，却只能一次次劳烦沈道长，真是惭愧。这次回去，定要让庙里那些懒货狠狠操练起来。阴阳城隍，范无咎，谢必安，你们怎么在这里？这孙府今夜竟还有人心思？等等，沈道长还在孙府，以他的脾性，若是要救那将死之人，怕是要跟这两位爷起冲突呀。两位大人，且慢，这院中有高人做法，您二位最好还是先回吧。高人，比咱阎王爷还高，此人乃是生死簿上阎王亲自勾画了的，神还能阻止了不成？城隍大人，还是别多管闲事了，以免引火上身。啊、这俩孙子，牛什么牛？阎王钦点阴帅了不起啊！哎，这,这又是干啥呀？大半夜的搞装修啊？啊，这声音好像是前院灵堂传来的。啊，大半夜这么多人，这是在做什么啊？在下面也有人可以照顾你了，爹，也只能为你做这么多了。放心，要不了多久，爹就下来陪你。是一场冥婚，都给我住手！沈道长，您这是做什么？我让你们住手，没听到吗？此事关乎我儿的幸福，绝不能停！啊啊、沈道长，您只是我请来做法的。今日您若非要多管闲事，便也别想活着走出这孙府。这孙荣家中奴仆无数，确实不能硬来，得想个其他办法。既然他如此迷信。那就你给我看清楚了，这里面关着的女子可是先天阴煞之体，若是和你儿子结了姻亲，到时候不仅是你孙家，整个金阳县都要完了。啊，怎怎么可能？我可是托人在京城这找人算过的。啊，找的青天剑？啊，那倒不是。哼，你也不出去打听打听。就算是青天剑的，那也得听我的。啊，就是如此。狐假虎威一下，莫怪莫怪。还不快把人放出来！没听到沈道长的话吗？还不赶紧把棺材撬开！是。是啊，救人一命胜造七级浮屠，还好一些来得及。
，沈道长，接下来该……嗯，你们先出去吧，接下来的事我自有安排。呃，是是是，姑娘遇到了我，也算是你命不该绝。哎呀，还有完没完？嗯，橙黄神，怎么又来了？这是贼心不死，还带两个小的，这打扮 cos 黑白无常呢。好，好，好，你们这么玩是吧？这小子也就皮相还不错，我却觉得没有什么特别的。哼，还高人，也不过如此。白东儿阳寿已尽。我二人奉阎王之命特来勾魂，凡人速速离去，莫要在此逗留。想支开我行偷盗之事，哼！论演戏，我是你们的祖宗。这白冬儿还活着，你们不能带走。小小凡人，当真无知？没听过阎王叫你三更死，不会留你到五更这句话吗？我若偏不教呢？哦。真是不识抬举，那我就亲自来取。嘿，无常索命！哼，区区凡人还妄想阻拦无常收魂，简直做梦！啊啊！莫非七爷已经可以在沈道长的威压下施法了？这小孩演技要是放后世，起码得是个童星了。可惜误入了歧途啊！哎。是你动了手脚，竟敢在阴间使者面前使诈，还不速速把白冬儿的魂魄交出来！别和他废话，仔细瞧。你，小子，竟然动邪！你不讲武德，敢强强，也得看本道长大不答应、啊啊！你居然敢动我兄弟！小小年纪不学好，竟干这些打家劫舍、坑蒙拐骗的勾当！我替你们爹妈好好教训教训你们。嗯、啊，我的姑嫂棒！上古法器姑嫂棒啊，居然断了！我怎么向阎王老爷交代呀、啊？哼<笑>！你你还有个吗？啊！别打了，别打了，再打就要出人命了！你这混账东西，自己走这邪门歪道也就算了，这么小的孩子也霍霍，最该教训的人应该是你才对！啊啊！别别，沈道长，您误会了，您请继续。叫你奇装异服，叫你不学好！妈呀，太残暴了！还敢胡作非为吗？什么？还不知错啊？我错了，我错了。知道错了就好，以后啊要好好学习，天天向上，莫要再被这些不法分子给带坏了。你，两位爷，逃命要紧，小神得罪了。哼，我这一转头的功夫，溜得还真快。道道长，刚刚发生了什么事啊？没事，刚才和和不是人的玩意儿打了一架。这俩小子，这回就先放过他们吧。啊！不是人？难道白冬儿变成鬼聊了？妖兽了，妖兽了！不是白冬儿，是其他人。鬼聊索命，要死要死要死了！哎，你冷静点，听我解释。你清醒点儿。哎，这事说起来也是因你而起。若不是你要用白冬儿结姻亲，也不会引来缠他身子的鬼聊。在下知错了，我帮你把鬼聊收服了。这一次可真是大好元气啊！孙老爷可该表示表示。沈道长放心，加钱我懂。嘿嘿嘿，如此可教
胆大妄为，胆敢阻挠阴差勾魂，容我查查此人生平。晋阳县沈长青，谢。竟查无此人，怪事！凡三界之内，无论神仙鬼怪，俱在这生死簿上有记载。除非此人已跳出三界外，不在五行中。老王大人为我的做主啊！若真是跳出生死轮回的隐士大能，多半是有背景的，上头怕是有人呐、啊，难办了呀。呃呃呃，那个，呃，这件事先暂且搁置吧。那沈长青不在生死簿名单之中，事出蹊跷，待我详查过后再做定夺。先说这阳寿已尽的白冬儿。哎呀，活见鬼了！变了，他变了、啊嗯！逆天改命，难道是那人的手段？崔判官，本王这该如何是好啊？没变，大人，您先前看错了，这白冬儿。就是以亥年五月十七日子时寿终而亡。嗯，了然了然。这白冬儿明明阳寿未尽，你们怎么能跑去勾魂呢？工作态度如此不认真，连这种低级错误都能犯，罚你俩半年应俸、啊啊。大人，孙富贵头七将至，该放回阳间探亲了。这位是孙富贵的生母。于十多年前便身亡了，执念不散，徘徊人间许久，如今也是该入轮回了。黑白无常，此事交由你二人去办，别再给我办砸喽。是。儿啊，是爹没本事，顾不了你周全。啊，孙老爷的声音。儿啊。莫要怪爹爹，爹过不了许久也会下来陪你的。我是不得已才把你推进枯井中的，不要怪爹爹。你明当是病入膏肓，我是不得已。孙爷这是没搞成冥婚，所以求自己儿子原谅呢。啊、这孙龙十分不对劲，听他言语间。满是对儿子的愧疚之意，怎么听起来像是他将儿子推入枯井呢？果然有问题，这孙富贵的死不是意外，他杀。沈道长，你慢点儿！哎呀，慢不了，等会儿杀人犯孙荣，说不定就畏罪潜逃了。沈道长，这话是什么意思？孙老爷可是咱们静阳县出了名的大善人，怎么可能是杀人犯？我怀疑孙福贵不是意外失足落入井里的，而是被孙荣推下去的。那这血手抓痕可以证明，孙福贵落井时抓住了井口，并非直接摔落，而是本人用砖石砸手，才留下这血手印。先前我也并未察觉，但那孙荣。居然将活人封入关中，为他儿子办冥婚，幸而被我及时发现制止。而后那孙荣，便时常在孙富贵灵前喃喃自语，一副愧疚的模样。我当时一个父亲对儿子的思念之情，直到我心中不安，再来这枯井探查时，我断定，将孙富贵砸落下去的砖石，还在这井底。这么晚了，县尊大人怎会在此？沈道长，你这是……孙老爷，为何要亲手杀死自己的儿子？
。沈道长，你在瞎说什么？当着县尊大人的面，可不敢胡言。孙老爷，是不是胡言，你当是最清楚不过。根本不知道你在说什么，是吗？孙老爷岂不知说谎可是要下拔舌地狱的？<笑>这老家伙，先前说起鬼聊吓得要死，今日说起杀死，却镇定异常。不知县尊大人亲临，老朽有失远迎。孙老爷客气，我想这其中是否有什么误会？其中定有古怪。既然他怕鬼，那不如装神弄鬼，炸他一炸。生死枯井吃傻身，真命还复得妙真。七日亡魂立头七，回望今后魂魄归。哟，好一阵情报，天助我也！待我击溃这老儿的心房。待，赤儿，即使魂魄归来，还不速速现身？爹，爹爹，啊、孙孙富贵的魂魄真的出现了！爹爹，爹，疼！你不要把我推下去好不好？富贵，你真的回来了？是爹爹不对，是爹爹不对啊！呃，这才刚开始就破防了？沈道长这一手招魂法术，太过惊世骇俗了，真叫人大开眼界。哎呀，过奖过奖，不过是心理学的小手段。孙老爷，可还有话说？那枯井边的血手印和井底染血的石头，都是你杀害你儿子的罪证。富贵，我的儿啊，爹爹对不起你和你娘，是爹爹不敢推你入井，更不敢毒死你娘啊！说什么？毒死了谁？郎中说你娘身体亏损，不能生育。是我一直想要个孩子，你一出生，他便终日病魔缠身。我只是想让他早日摆脱病痛的折磨啊！都是爹不好，让你们母子受苦了。梦里我总能听到你娘在耳边埋怨我，没让他多看你几眼。但我也是为了他，才能眼看他日日痛的死去活来呀、啊，夫人。都是我的错。自你去后，我便立誓不再续弦，将富贵好好抚养长大。可是，我护不了他一生啊！富贵在慢慢长大，我也在变老。我死后就没人保护他了，别人都会欺负他的。所以我才，我才。爹爹，救救我！爹爹，富贵儿，爹爹都是为了保护你呀、啊，爹爹都是为了保护你呀、啊，你原谅爹爹吧。你觉得自己很伟大吗？说完这些话，是不是把自己都感动了？你的这些眼泪，到底在为谁而流？杀他们之前。问过他们，他们想死吗？夫人，妻子知道自己身体不好，依然为你产下一子，知自己时日不多，但却不后悔。你呢？你做了什么？你这个畜生！到了，头七已过，探亲结束，趁那人还没发现我们，就灌溜。给他铐上，带回去按律处置。是。沈道长，小心！哎呀，东儿已无家可归，请您收留东儿吧。
，你你你你你你你你你你说话就说话，别动手动脚的呀！发生了这种事，你又不收留的话，的话也要留在街头了。求您收留我吧，看我干什么都行。你叫白冬儿是吧？我沈长青虽不富贵，但家中也不差多你这张嘴。即使无家可归，那就替我做些烧水做饭的活吧。谢谢主人，昨晚一切都听主人的。大人，沈道长真的跟地府的七爷八爷打了一架？哼，那叫打架，就跟下雨天打孩子一样。玩虐，那臭娘，太残暴了。那白无常抢先来了一招百鬼夜行，天空顿时昏暗，鬼哭狼嚎。但是沈道长浑然不惧。公主，你小心脚下。仅仅是轻轻挥动手中的兵刃，便破去了那滔天法力。凡女李立志，求诸位保佑我母后长命百岁，恢复健康。也希望我此次出行。能够遇到真仙，治好母后的气机。啊，这是何人？却有如此赤诚孝心。回大人，这是当今圣上暗语长乐公主，刚才是在为其生母长孙皇后祈福。哎，可惜呀、啊，长孙皇后在那生死簿上已有亡妻，咱小小一个人也实在帮不上忙了。仙尊大人，你可知晓咱们金阳县这城隍庙的情况？城隍庙的情况，不知仙长是指何事？仙间阻止了那 cosplay 的神棍组织，趁火打劫孙府，算是得罪了。既然正好路过这里，不如借着冯之剑的官威震慑下他们，免得之后再寻机找我复仇。冯之剑，还请与我一同入城隍庙一行。沈道长可是有事？下官区区凡人，怕是帮不上什么忙啊。无妨，只是带你去见个人罢了。神棍，看我身后是谁？沈道长这是带那白冬儿来亲自向我展示他的滔天手段吗？哈哈，沈道长何须如此？道长神通广大，我等早就知晓了。呃，对呀、啊，对呀、啊。<笑>这这是城隍神真身显灵了，公主，我我好像看见活神仙了。知道就好，之前那种事情以后不要再犯了，知道吗？一群骗子果然在这里，就算你们人多，见了当官的不也得夹着尾巴做人？谅你们也不敢再来找我麻烦了吧？<笑>看来是我等末世冥婚风俗，惹得沈道长不快，特意来提醒我等的。啊、呃，是是，我等对天发誓，以后绝不再犯。哼，算你识相。公主，这人实力好强，随口就能让城隍神现身相见啊！啊，更可怕的是，他对城隍神如此耳提面命，城隍神连个不字都不敢反驳啊！公主。您说这沈道长会不会就是您要找的？仙、啊、长大人，您，我乃大唐公主，求您救救我的母后。王知县，还请与我一同入城隍庙一行。这就是沈道长要我一同进来的意思吗？沈道长带我来见的人，竟然是当朝最受宠的长乐公主。沈道长，我母后身患气急，身已孙思邈调理数年不见康复，方才见仙长道法神通，定能救我母后性命。无论任何条件，我父皇都会答应的。沈道长，长孙皇后这事儿，除了您出手外，怕是没人能行啊。啊，长孙皇后，你是名他老婆？据史书记载，是死于哮喘，连药神孙思邈都没治的病，我一个功课生，又没有后世特效药。救个屁啊！小女自知不该打扰仙长清修，但长乐救母心切，求仙长慈悲啊！我也很想慈悲呀、啊，我又不是医生，治不好是个死，不去的话，这公主回头跟他爹一说，我更是要人头不保啊！怎么怎么，这是必死的局啊！这古人迷信，要不然继续走神棍路线，不会想升级。不是我不愿施救。
，实在长孙皇后命数已定。此等逆天之事，我最多也只有两成把握呀。便是两成，也是莫大的希望。长乐，谢道长慈悲。沈道长，事不宜迟，咱们现在就启程回长安吧。呃，不急不急。呃，先让回老屋取些必要的东西。这狗系统只剩一百四十几个小时了，这趟去长安不知道要多久，得先狠狠出笔大的。你驾，你驾，驾。沈道长一路舟车劳顿，请先在官驿休息一日。我这就去禀告父皇，明日一早带您入宫为母后治病。啊！又不是大明老子看我脑袋，鬼才没事来长安给皇后看病的。全听公主安排便是。啊，这盛世长安，果然名不虚传啊。嗯，今日有空闲，正好先四处转转，尤其是传说中的水盆羊肉，必须得尝尝滋味。客官里面请，您的水盆羊肉，请慢用。嘿嘿，再配上我自制的烤鸭，绝配呀、啊！我要开动啦。这位道长，请问能否跟您拼个桌？这店里没有位置了。啊，无妨，老张随意便是。<笑>谢过道长。客官，您的羊肉也好了，请慢用。啊，不钱？这可是解腻的好东西。哼哼，那人做的醋裙在全长安可是一绝啊！看着年轻人的表情，怕是也难免垂涎呐、啊。等等，是何物如此芳香？他手中的鸭腿。啊，这鸭腿老夫也不是没吃过。为何他手中的鸭腿所散发的香气如此动人心魄？啊！哦、切！这老头子穿的如此体面，显示富贵人家，怎能这样直勾勾的盯着我手中烤鸭呀？哎，别瞅了，我拿鸭腿给你换素琴如何？这鸭腿不似寻常烤鸭呀，到底是如何烤制的？皇宫御厨也做不出这味道吧？啊，色泽金黄如珍宝，香味更超宫廷山珍海味。是龙气，啊，这这味道，天哪，感觉浑身充满了用不完的力量。哦，哎，不是啊，这大唐的人，一个一个，多少都有点毛病吧？按照标准流程，等下他清醒过来，怕不是要抱着我的大腿说感恩？咦，糟了，胡子坏得很，我还是先留为妙。嗯借醋情之由，赐我未征机缘，转又离开，不染因果，真是高人呐！父皇，这位沈道长就是女儿所说的高人。沈道长，您在晋阳县的事迹早有奏报，朕亦有耳闻。先多谢沈道长不辞辛劳前来救治皇后，事若达成，朕必有重赏。这道人看起来如此年轻。莫非这就是传说中的青春永驻，返璞归真？陛下客气了，来不来，那是我能说的算的吧？皇后，寡人带高人来给你看病了。嗯，让他过来吧。这道士看起来普普通通的，圣人怕是为了给我治病，又被人给骗了。哎，啊，沈道长。请，不必了。哎，命中劫数，药食难医，我有一法，却只有两成把握。若是成了，皇后娘娘立时痊愈，自此之后无病无灾。若是不成，药王孙思邈都治不了的哮喘，我看个嘚儿啊！皇帝陛下，皇后娘娘，对不住了，我只能继续忽悠你们了。若是不成，便会怎样？若是不成。怕是活不过今年六月二十一呀！近日我总梦到无常托梦，说我六月二十一日生时将死。这道长连看都没看我一眼
，就直接算到这种程度？莫非真是仙人？嘿嘿嘿，还好小爷九年义务教育没有白读，知道你们什么时候死，不然想给自己留条活路都难。圣人，请让道长替我医治吧，我愿意一试。我这法子说了也简单，只需取来一枚果梨，再加上一碗无根之水，待我亲自熬制成梨水，冷好后便可让皇后服下了。快，去把沈道长要的东西取来。是。臣等请见陛下。圣人，您莫要害了我妹妹。圣人三思，三思啊！尔等擅闯皇后寝宫，是想造反吗？臣等不敢。哼，不敢。意思是说，我死后，你们就敢了，是吗？圣人息怒。哟，吵起来了！快吵快吵，好让我借坡下驴，回十里坡卖烤鸭去。呃，沈道长。请随我去御膳房为皇后娘娘熬制仙药。好，劳烦公公带路。这胡有秦始皇海外寻仙求长生，今又堂皇不信医生求鬼神，看来真实的李世民也没史书上写的那么鲜明嘛。陛下，那道士来路不明，就是个骗子，莫要听信谗言，害了皇后娘娘啊！陛下，这等谣言惑众的邪门歪道，不可姑息，更不可轻信啊！放肆！尔等的意思是说，朕听了沈道长的话，便是昏君了。陛下，还请慎言。魏征，朕的家事也要管吗？陛下怎能说出这种话？天子家事便是国事，皇后乃一国之母。是关国母生死，恕臣等不能视而不见。那道士出身何地，所修何法，年岁几何，圣人全都不知，便随意听信，实非明君所为呀、啊。魏大人，沈道长的本事乃是本公主亲眼所见，难道你是在质疑本公主意欲谋害母后不成？公主殿下，请慎言。殿下涉世未深，又救母心切，容易被人骗了去也正常。好你个老匹夫！陛下。臣曾数次占卜，皇后娘娘升天乃命数使然，就算是仙人降世，怕也是。住口！孙太医，都说你是神医，这些年来，皇后一应药食饮食都是听你安排，可有一丝好转？任天罡，你掌管青天剑，制定立法，降鬼捉妖。现在告诉朕，天命难违，朕还要你们何用？仙药的。沈道长，哟，还挺热闹，麻烦诸位让让。陛下，贫道的药熬好了。沈仙长、嗯，是他，陛下不可。有何不可？难道我还能在这梨水中下毒不成？陛下不可呀！梨本性寒，皇后本就体虚，怎能再因阴寒之气入体？陈思邈，神医所言极是，贫道这些微末法术。也不过两成把握，不如还是请神医出手。你你，他这是在嘲笑老夫束手无策，岂有此理！岂有此理呀、啊！竟然是他，之前坊间遇到的神医道人，那鸭腿之中都能蕴含龙气，这梨水想必也非凡物啊！或许，陛下，臣有话说。嗯，不愧是国之正臣。魏大人直言进谏，真乃国之栋梁啊！道长道法通天，臣曾亲身尝试，所以臣以为这梨水必能使皇后娘娘药到病除。原来你小子就是魏征啊！先前饭店让你一只鸭腿，竟能将仇报，将话给我说的这么死，皇后的哮喘病岂是我一碗梨水就能治好的？陛下容禀。难不成元老你也要同他们二人来质疑朕？元老道，关键时刻还得看你呀、啊，不像魏征那货，根本靠不住。陛下误会了，臣同意魏大人的说法
，臣也见识过沈道长的通天手段。哦、你也是个,是个老六。父皇，既然他们不信，孩儿便替母后试一试这梨水，给他们瞧瞧。果、啊、然有问题，来人，把这江湖骗子给我拿下！天，勾住殿下，这可是普通梨水，你这啥反应啊？你别害我呀！这梨水，风一入口，仿佛有仙气瞬间游遍四肢百骸，这难道就是仙家才有的琼浆玉液？元老，这梨水里是不是加料了？感觉勾主殿下状态不对啊！这，我又不是神，我哪知道？放心，实在是这梨水太好喝了，才使长乐失了态。长乐相信紫灵药一定可以救母后性命。公主殿下，你信挺多呀。皇后，这是沈道长亲自熬制的仙药，快，趁热服下。道长这仙药灵力非凡，竟能使人身心愉悦，活力使然。臣妾。臣妾好像真的好了。哦，不可能！好，好了，不愧是沈道长，道法高妙，不着痕迹。沈道长清静无为，实乃世外高人呐。哎，这皇后怕不是心理作用吧？虽说梨水有润肺清热之效，瞬间治好哮喘之症什么的，也太过夸大了吧？这人看上去年纪轻轻，居然是个用药高手，竟能使皇后娘娘起死回生。沈道长，我想跟你学医术。哎，哈哈哈！今日得沈道长仙药相助，治好皇后气急，朕心甚悦。诸位，当尽兴。哈哈哈。父皇，值此之际，还是臣提议，不如大赦天下，让百姓们也都沾沾喜气。哦、不可！不可！沈道长为何反对？可否为寡人解惑？陛下，唐律本就爱民，如遇者大多恶贯满盈，轻易大赦，怕是会让受害者遭到更多伤害，反倒与陛下心意相违啊！这样的蠢货才能出这样的馊主意，真要因为我放出无数罪大恶极之人，只怕要遭天谴啊！混账东西，为何处处与我作对？父皇，是儿臣愚钝，险些做下错事，想敬沈道长一杯，以表谢意。嗯，去吧。是。<笑>沈道长，请。这卑贱之人不想死的太难看的话，就少管闲事，否则。不知太子殿下，称心，可还称心呢？还好我熟读唐史，知道你李承乾是个普子，还在东宫养着名闻称心的男宠。你，他怎么知道我的足迹？还知道称心、啊？太子殿下小心。我劝太子慎言，你我本就井水不犯河水，还敢威胁小爷？小爷我可不怕你。别看你现在是太子，我可是知道不久的将来，太子李承乾因谋逆，被免庶人流放青州的。不，不可能！怎么可能知道我想男宠的事情？此人知道的太多，必须想个办法让他彻底闭嘴。嗯，好喝。哈哈哈哈哈！沈道长，寡人问你，如何像你这般长生不老，呃，永葆青春啊？啊？啊？青春？哎，第二套广播体操，时代在召唤，预备起
一、二、三、四、五、六、七、八，二、二、三、四、五、六、七、八。每一个动作看起来都平平无奇，却偏偏像是其百家之大成者。一举一动毫无波澜，但是一动一静，皆暗合天理人伦呐、啊。这圣道者能写出那个“道”字，早已达到如此境界。三、二、三、四、五、六、七、八。十大仙法，闻所未闻。七八。五、二、三、四、五、六、七、八。哦，沈道长果然好，好手段呐！十二三四五六七八，道长。元老，沈道长这是？依臣所见，沈道长是喝醉了。啊、醉了。呃，醉了，贫道醉了。陛下，臣观此功法，上合大道，下顺八卦，自言五行，怕是真有淬体长生之功效啊！此等玄门正法，向来不传外人。沈道长定是故意借醉酒，方以传吾等妙法。那、啊、叶爱卿，朕该如何赏赐？陛下。臣以为此等方外高人向来随性，您到时随沈道长自己意思就好。这魏大人所言极是。那今夜沈道长便在爱卿家中过夜，明日早朝之后，朕再与沈道长商议赏赐之事。臣遵命。不能再喝了。大哥呀！真没想到，皇帝竟然还挺好说话的。既然沈道长不愿入朝为官，寡人也不好多留，这些银钱全当路费，聊表心意，希望您能收下。啊！仙仙术，秀丽乾坤。哼哼，区区小术，贫道献丑了。系统，你强买强卖已经算了，收走银子不分场合的吗？这可是当着普通人的面呢。手冲六四八达成。请问是否现在领奖？领奖，领你妹啊！这些的神仙之名，我更没法解释了。哎，我这神父的身份彻底洗不掉了。哎，老神仙，老神仙，这是我今天钓到的第一条鱼，俺约定给您送来了。长安城的同行，不愧是帝都啊！看这人穿着打扮，桌案摆设，果然是专业的呀。难怪收费这么高，百姓还趋之若鹜。嗯，瞧这仙风道骨的模样，像是有两把刷子的样子。不如去问问我何时能时来运转。大师，来算一卦，就算算我的命格。公子，请。哟<笑>，这老道举手投足之间，确实有点高深莫测那意思，就是不知道。有没有真本事？走你！什么鬼？这铜板竟全裂出了！我这该死的运气，出现在了这种莫名其妙的地方吗？啊！这，这是什么？我平生不卦无数，还是第一次看到这种卦象。让我看看你是何方神圣。年纪大，身体也这么好，躺下就睡。前辈的命格高深莫测，早已超脱了三界之外，如受五行之力的束缚。
这等境界，实非晚辈所能测算。今日贫道板门弄斧，还请前辈高抬贵手，收回挂金，以免玷污了您的清誉。切，还倒着京城的能人异士有多厉害，就这水平，连我那便宜徒弟都不如，还好意思出来摆摊？老头，听说你算卦灵验，来给大爷我算算。天是晴时雨，晴天几时日出，雨天下雨几时？你，有好戏看，来了个砸场子的。明日辰时不云，巳时发雷，午时下雨，未时雨足，共得水三尺三寸零四十八点。好，明日若与你所言不同，我便来砸了你的摊子。哎，这剥皮无赖如此嚣张，在这遍地权贵的天子脚下，迟早是要遭社会毒打的。<笑>前辈方才只怕是早已识破那人的真身，算出前因后果，慈悲心喜，才为他无奈叹息吧。沈道长，这边。见过长乐公主。长不必多礼，这是我的弟弟李治，今年九岁，父皇让我们等在这里送沈道长回家。见过沈道长，哦，老公主带贫道，谢陛下善心。仙长，您终于回来了，东王好怕您就这样回不来了。那，那个，让你担心了。咱们进去说，进去说。嗯嗯，那个，此去长安数些时日，知道大家坚守岗位辛苦了，甚至大家今天都在，我承诺各位，只要你们好好工作，日后必带你们飞黄腾达，见证一个全新的世界。哼哼，团建必要科目，画大饼，都给我吃。<笑>姐姐，仙长这意思，难道是以后会带我们一起飞上仙界吗？自是如此，仙长说的话向来算数。仙长，我姐妹二人愿献舞一曲，感谢仙长大恩。<笑>还有才艺表演，好好。仙长，我带了琵琶，可以为姐姐们伴奏。您看我舞姿如何？仙长，也看看小青的舞姿。啊，好，好，都好。仙长，有曲有舞，怎能无酒助兴？请拿饮自杯。好。啊，那狐仙和那两位龙女，好大的机缘呐、啊！是啊，能常伴沈道长这等高人左右。实在羡煞吾等啊！沈道长，杨、嗯、君，啊！怎么回事、啊？他怎么会在我房间啊？我难道？这可如何是好啊！要不干脆装断片，说我什么也不记得了。不行啊，我是张青，也不是那种不负责任的渣男啊。可我现在，仙长昨夜真是……啊<笑>、呃，沈道长，父皇想让李治拜在您的门下，不知您意下如何？啊，这。这可是李治啊，唐高宗李治啊，给我当徒弟。求师傅收留，哪怕是做个端茶递水的童子，也求师傅留下李治。这可是你自己送上门的，就怪不了我误人子弟了。白送的大腿，不要白不要。啊哼，我收弟子的门槛可是很高的，若不是陛下有求，你这等资质必是入不了我门下。<笑>沈道长这意思是愿意收下我弟弟了。李治，还不快拜谢师傅！嗯，谢谢师傅。沈道长，我先回长安向父皇报喜了。哎，长安事了
总算能过几天安生日子了。你是你，你给我出来！我要你偿命！之前充的不多，你给我弄了这么三个东西，这次充了六四八，你总不能再坑爹了吧？<笑>六四八的奖励就是不一样，居然还带包装的，快让爸爸看看你里面是个什么好东西！<笑>七品盲盒，给我开！啊、这是。师傅，徒儿想问今日该做些什么？等等，如今靠着烤鸭积攒的本钱，可以考虑扩大业务规模了。有理智这免费劳动力，这养猪指南不如……嘿嘿。李治，为了让大唐百姓都能吃上肉食，你可愿做些苦工？师傅，若真有办法让天下百姓都吃上肉食，莫说苦工，李治这条命都可以献给师傅。好。照此书之法养育群猪，假以时日，天下百姓自然就有便宜肉食，你可吃得辛苦。弟子吃得。县长，外面有个老人自称袁天罡，说有十万火急的事找您。沈道长，救命啊！呃，您先起来说话。这，沈道长，此事不宜旁人听见。李治，随冬儿姐姐去集市买几头猪回来。先养着试试。是，师傅，知道了，沈道长。好了，人走了，什么事儿还得逼着人说？该不会是你这老小子得了什么见不得人的病了吧？不是我，是陛下。啊！刚治好皇后的病，陛下又染了隐疾。不是，您先听我说啊！不要，不要过来！你别来找我。太医说皇上犯了癔症。一直叫着不要过来，别来找我之类的话。我查探后发现是有鬼仙缠身，但以我的道行，不足以除去。袁天师，朕的命怕是只有沈仙长能救了。臣一定将沈道长请来。此病不宜耽搁，若是放任下去，陛下恐怕时日无多呀，沈道长。你等等，鬼仙缠身啊？让我先想想，这当皇帝的每天都提心吊胆，怕被人刺杀，何况这李世民弑兄上位，容易得被害妄想症，也实属正常。只是这玩意儿，我也不会治啊！万一皇帝突然犯病，把我当刺客拉出去斩了，呃、那我岂不是要英年早逝？沈道长，我可是向陛下保证，以您的本事，一定能降服鬼仙，治好陛下的病症。那我可真是要好好谢谢你啊！有立功的机会，第一个想到我。哎，沈道长不必客气，陛下危在旦夕，求您立刻动身。没有人夸你啊，喂！快快！见过见证大人，来者何人？殿下请功，反感擅闯者，杀无赦。啊！这两名金甲将军好生威武，浑身煞气，一手降龙剑，一手金刚鞭。定是尉迟恭和秦琼这两尊门神啊！两位将军容禀，这位沈道长乃是前来解救陛下的高人，请快快打开房门，莫要耽搁了陛下的病情。哼，黄毛小儿也敢称高人？元老，您莫非是老糊涂了？这种坑蒙拐骗之徒也敢带入皇宫？两位将军慎言呐、啊！莫要言语冲撞了高人呐！快请沈仙长入内，莫要阻拦。哎，算了算了，本仙长才不会与这些粗人计较。这小子看起来也就平平无奇呀、啊，陛下当真信他？眼下不是也没有其他办法了吗？哎，些许时日不见，这皇帝竟憔悴至此，什么鬼仙缠身，肯定是扯淡的。恐怕是劳累过度，又遭了梦魇，精神出了问题。既是迷信鬼神，那便先从鬼神入手。袁老大，替贫道去文房四宝来。好。用女娲娘娘的补天石当证据，县长也太豪横了。古语有云：“人死为鬼
，鬼死为瞻。鬼之未瞻，如人之未鬼。所以，此瞻一出，百鬼退避。啊啊啊啊仙人妙法，沈道长神通广大，连鬼仙都不是他一河之敌。为什么？为什么我一身法力抵不住这一个“真”字符？我不甘心，我不服！哼，哎，好像有点效果了。果然，只不过是心病罢了。沈道长，您终于来救朕了！若不是你，朕只怕现在已经去地府报道了。陛下放心，有我在，看哪个不开眼的小鬼敢来索命！嗨，这堂堂大唐皇帝，曾经南征北战、杀人无数的秦王，年纪大了，心理素质也变差了吗？啊！这崔判官去接人间帝王李世民的魂魄，怎么这么久还没回来？哎呀，不会又出什么事儿了吧？啊，生死簿什么情况？嘿嘿，这李世民不是死于贞观十一年吗？怎么又改到贞观三十三年了？是，又有妖人窃取天命，是可忍，孰不可忍？牛头马面，黑白无常。这不冤枉我！李世民私改命数。命你们速去长安，将他魂魄给我押回来。是。沈道长，我关的鬼仙只是被镇压，人在陛下体内，为何不将其彻底驱除啊？鬼仙，你个头啊！你这个老骗子来找事儿了吧？我才刚给皇帝做完心理治疗。嗯，那个陛下莫怕，这鬼仙呢已经被我镇压，暂时无碍。当务之急呢，须得先问问陛下，最近可是。发生了什么事情，惹您烦扰？哎，上次自道长走后，我梦中见到一人，自称泾河龙王。我因与你国人元首城打赌，为了赢他，私改降雨石成雨术。如今天庭要那魏征斩我，求您救我一命。事成之后，我定保长安周遭万年风调雨顺。我答应了那龙王，便请魏征来宫里下棋。下了整整一日，直到魏征困倦睡去，都未曾离开半步。这魏征竟在梦中找我，那龙王便化作鬼神来找寡人索命，说寡人言而无信。虽是寡人不察，让魏征梦中将其斩杀，但也是那龙王先犯了天条，本就该死啊！寡人有何过错？魏征梦中斩龙？给我这叫《西游记》呢？等等，据我观察，这大唐之中武林高手并不少，个个飞檐走壁，甚是了得。心计所为，思谋一刀子，此乃人为，定是为了吓死皇帝，故意做的局。这的确不是陛下的错。这大唐古人太过迷信，我直说未必会信，还是得走神棍路线。走吧，今日我们勾了那李世民回去，上面自会奖赏。嗯，嗯果然是有不法分子，想要绑架皇帝，还 cosplay 成这个模样，当别人是傻子吗？是你、啊，妖、嗯、道，拿命来！呃、嗯，又是你们，都流窜到长安来了。哼，要是别的高手，我还怕上几分。就你们，哼！这妖道不过是仗着妖法封禁我等法术，那小爷单凭武艺，你也不是对手。嘿，还敢躲？看砖！哼哼，区区妖道，不过如此。看我，不，不可能！哎呦，小兔崽子，就问你服不服？怎么着，你们还想继续打？是想要一对一单挑，还是我一个人全由你们仨呀？贼子安敢？区区凡人，如我阴曹神将，看你是活得不耐烦了。今日乃是这李世民的死期。
，生死轮回，此为天命。神仙来了，也留他不得。哼，你等才是贼寇之徒，擅闯宫禁，胆大妄为，真当门外的金甲护卫都是吃干饭的吗？陛下，快叫人！来人，来人呐！护驾，护驾！别费劲了。这皇宫内外，所有能来军甲兵士都已经中了我的法术，昏睡过去了。你们现在只有乖乖顺从。至于你，沈长青，你身为修道之人，却屡次阻扰地府办案，罪犯天条，也跟我们走一趟吧。好，好，好，还真是神通广大，想着跟你们拼了。嗯嗯啊、嘿嘿，牛头是吧？倒要看看死头有多硬！不可能，他这是什么妖法？他攻击的那一瞬，我的身体竟然无法动弹。刚刚不是挺狂的吗？来，再吃爷爷一板砖！你个弱鸡，废物，小垃圾！我的，我的修为随着他的污言秽语在变弱，这是言出法随的大神通！哇哇哇哇哇！袁老大，你看看你。小白都知道帮我打架，你却袖手旁观。沈道长威武，老头我修为低下，年老体衰，实在是怕拖了您的后腿呀、啊。马命，这是那个吧？对，九尾狐妖仙，他身边竟还有这般不好对付的帮手。聊什么呢？看砖、啊。呃，马大叔。嘿嘿。现在就剩你一个人了，我我跟你拼了！搞定，沈道长啊，这可是地府的英帅英使，咱们将他们打伤，会不会？哎，这可如何是好？这可如何是好啊？看来这名叫地府的地下组织势力很强啊，也是。都敢闯皇宫绑架皇帝了，实力确实不容小觑。但现在地府这边已经得罪了，那就只能紧抱皇帝这条大腿了。到时候别说什么地府，就是天上人间，也给你一锅端了。不过，还得先彻底解决皇帝的心病，取得他的信任，而后再策划一场扫黑除恶行动。陛下，这些地府的恶徒已经伏法。但关于您体内的鬼仙，我还需与他劝诫一番，不知可否？自然。我，我冤枉我,我，我死的好冤枉、啊！陛下，陛下，皇帝这第二人格竟还不能交流，看来想要彻底解决他的心病，还得利用下这些家伙。现在我问什么，你们就答什么，否则，听见了吗？听见了，听见了。仙长您问，我就一道士，哪来的仙长？是可杀不可辱。我，沈道长，沈道长，没什么仙长，您说的对。这位可是个能言出法随的大佬，至少也是个金仙转世，还敢忤逆他，不就活了？这这么大来头！那什么，金河龙王是吧？他为了不让自己的子民受害，所以找到元首城麻烦，错了吗？我没错，没错，合情合理。那想过上好日子的渔夫和收了鲤鱼为人算命的元首城。可有错呢？并无错误，确实没错。那陛下大发善心，允诺救下龙王，但最后却由于不经术法，一直不查，让那魏征梦中斩龙，可有错？陛下尽心尽力，自然无错。那你们还来找陛下麻烦，还想拘走陛下？那个，我们错了，我们也只是奉命行事啊。哼。咱们回去以后怎么和阎王爷交代？交代，咱哥四个能回去再说吧。沈道长，小龙心知此次必死无疑，但是小龙心里苦啊。哎，终究是那生死簿上有姓名，难逃地府走一遭，天命难违啊。牛哥，我记得这位爷最近不就改了两次生死簿？闭嘴！
，我一现场能听到我们传音呢，你别害我呀！你们说是吧？地府的二位英帅，他听到了喽！县长老爷说的有理。龙王，一切皆是天命定数，你前生积攒功德，一时不少。转世投胎也不会太差，莫要再多纠缠，自添恶业。哎，小龙受教了，谢山道长教诲。去吧，莫要误了时辰。这样应该就差不多了吧。沈道长，陛下身上妖龙记忆除，这四位该怎么处置啊？此等罪行，乃是唐律十恶之一，但具体如何，陛下乃一国之君。自当由陛下来判断。老头，你是不是傻了？这种给犯人定罪的事情，是咱们做神棍的能越俎代庖的吗？想被砍头啊！哈哈哈哈！多谢沈道长，朕知晓如何做了。沈道长说：“此乃十恶，却让朕决断。这是给足了朕面子，也是给机会让朕卖地府一个面子呀。”牛哥，沈县长这是准备拿咱们当礼物，让李世民去卖人情的。闭嘴！我可不想被沈县长执法。沈道长先救皇后，又救寡人，今日定要留在宫中，容朕备下酒宴，感谢道长大恩。一切全凭陛下安排。上道啊！难怪人家能当皇帝，知道我要抱大腿，这就把大腿伸过来了。嘿嘿。沈道长，宴会在晚上举行，父皇让长乐陪沈道长在宫中逛逛。谢过长乐公主。沈道长，前面是百寿园，里面的雄鹰特别威武，我带你去看看。哎，小白，发什么疯啊？快回来！糟了，小白乱跑，万一咬坏了哪位宠妃的宠物，那我和他岂不是要大难临头了？哟，这不是妙手回春的沈道长吗？<笑>之前程前担忧母后过于心急，顶撞了沈道长，还请道长原谅。啊哈哈，贫道区区一山也粗人，殿下无需如此。态度还真是诚恳，可惜你这个注定谋反失败的太子，我还是离远点好。混账东西，给我站住！哼<笑>，正好教训教训这个猖狂的道士。混账东西骂谁啊？混账东西骂你！啊哈，原来是混账东西在骂我！什么？你大内护卫何在？给我把这个蔑视皇家威仪、擅闯皇宫内院的恶人拿下！太子殿下，原来太监也能代表皇家威仪啊！大胆，还不跪下！都给我退下！沈道长乃是父皇亲赐面圣不败，敢让他跪，你们是想死吗？请道长恕罪，太子殿下，贫道面圣不败，却要跪太子殿下，莫非太子殿下等不及要取代陛下了？呃、是沈道长，莫要开这种莫须有的玩笑，我怎么可能？啊、无遮拦的东西，滚！哎，太子殿下，莫要如此，区区阉人跟他计较些什么？不过。贫道最近修行遇到一些障碍，正好请太子殿下帮个小忙。<笑>沈道长救我母后，本来就该有所表示，道长尽管开口就是。<笑>看来此人和那些佣人也没什么两样，都是为了名利攀附权贵之徒。便是，哎呀，是，<笑>多谢殿下，这一脚让贫道心境豁达了。没什么事，我就先走了。嗯、啊，小白，你这是跑哪儿鬼混了？瞧你这模样，难道是跟人打架了？县长，刚才在宫里遇到个妖怪，被我狠狠地揍了一顿，快夸我！公主，小白瞧模样，只怕是刚和宫内的哪位贵妃的宠物打了一架，会不会？沈道长放心，不会有事的。殿下，您可要为我做主啊！你个沈长青，你今日打我的脸，让我继位，第一个就把你这妖道杀了。
的黑猫，给我查！是。此番我险些故去，多亏沈道长逆天改命，为朕延寿数十载。沈道长道法通天，鬼神惊叹，朕敬你一杯。贫道不敢当，陛下乃至天命所归，天心所眷，功盖三皇，德压五帝。就算是没有小道，陛下也必定逢凶化吉。哼，原来还是个马屁精。原来陛下真的如此英明神武。哈哈哈哈！好好，得道长此言，朕虽死无憾矣。众爱卿，红饮此杯。谢陛下。嘿嘿，魏征老匹夫，你呀、啊、哪儿哪儿都好，就是太看重名声，小心死了以后。死、啊、后如何？沈道长如此作态，莫非又想借醉酒，免受吾等天机？啊，沈道长，朕虽然如今志得天下太平，但总觉得还是不太够。不知沈道长对此有何建议？李世民，我送你八八个字，那就是星星之火，可以燎原。这，沈道长这是在提醒朕要善待百姓啊！不对，昨晚我说了什么？那就是星星之火，可以燎原。完了，现在可是皇帝一言堂的天下啊！我说那话可是犯了皇权大忌啊、哎！不行，我得赶紧干了。哎，沈道长，你醒了，昨晚睡得可还好？哎、完了。这是被堵门了！啊，怎么办？是不是下一步就要抓我进天牢，然后妻离大战？冷静，要冷静。沈长青，你刚救了皇帝的命，他应该不会把你怎么样的。沈道长，这是头痛吗？是否需要常乐洞先行救汤，或者准备些早膳？呃，我突然算到金阳县家中要生事端，怕是不能在长安久留了。先找个借口离开长安，观望一下李世民的反应再说。这沈道长也不知为何要如此急迫离京，朕还想与他多寻些仙缘呢。陛下，方才送别沈道长，沈道长可是答应收下您的礼物呢。等那长安城外的长青观建好，沈道长定然是还要搬回来的。到时何愁没有仙缘？哈哈哈哈哈！爱妃所言极是。嘿嘿，这李世民不但没追究我的放肆言语，还送一座道观给我。嘿嘿嘿，看来皇帝这个大腿，我算是抱完喽。夫人端庄华贵，可是要本县购置房产？店家，帮我看看有无安静一些、环境好一些的房住处。沈道长家隔壁的房子还空着。就是租金偏贵，每月两百文。不过那是本县最好、最安全的地方了。嗯，确实要和店家打听一下，这沈道长是何人，有何神通啊？哦、啊，要说沈道长，那讲个三天三夜都讲不完啊！我跟你说啊，真没想到，竟真有如此妙境。灵气浓郁，简直超过我之前修炼之地百倍不止。<笑>大皇别跑！你的兄弟姐妹们都已经洗刷干净了，就差你了。大皇，你给我站住！我以靖王的身份命令你，不许再跑了！啊
，沈道长，您回来啦！嗯，沈道长，您去长安这么久，不知道长安有什么新奇的事情，跟冬儿讲一讲。嗯，冬儿，今日有些晚了，不如明日我再给你讲讲长安城的繁华。那么，道长。今夜就让冬儿睡在您的身边吧，冬儿保证只听故事不干别的。真、呃、真的吗？此地果然是我的福地，修炼一夜顶得上我在山中半年苦修。反骨阴风，大道攻城，化气入骨，点我魂灯，起！<笑>很快了。这照顾明灯大神婆，我就快要……啊！啊！有道之士，我呸！下流！大业即将完成，不能再出纰漏。照顾明灯，明。道长，那也不行。道士。道长，是这样吗？为了照顾明灯，老娘忍了。终于安静了，想来他们已经睡了。照顾明灯，就在今日。明，<笑>自此之后，天上地下唯我。怎样啦？托我大法，毁我百年基业，下流道士，今日就让你魂断梦中，魂夜梦大法。哼，果然是个没啥修行的道士。我世之中连个护身的阵法都没有，竟然是个好色的道士，就让你死在春梦之中好了。道长，公子奴家倦了，不如我们去楼上歇息吧。别让你在梦中泄尽元阳！好你个妖孽，也想骗过本座？本座一眼就看出你不是人！大威天龙，般若诸佛，世尊地藏，般若法王后，哈、啊！我一定会回来的！啊！舒服。不是破我白骨法身，好，今夜是你死，就是我亡。刚才我一时不察，让你在最强年龄入梦，如今让你以幼年姿态入梦，看你如何施法。小道长，金丹影，妖精，吃俺老孙一棒！好、啊，很好，你破得了我白骨一夜，如今你能过我夺命三夜吗？做你老伴儿啊，不怕死的就来。真是高招，道行高深，实在惹不起。此地不宜久留，今日快些修复法身，明早就走。一
二三四，二二三四，六七八。我躲在这里什么意思？难道想杀了我不成？打！哎，新邻居这么害羞的吗？怎么办？这打招呼的样子不像是要杀我，但是躲在门口不让我走又是什么意思？施主。频道在家的时候不多，百东儿他们还请您帮衬一下了。频道必有重谢。这话是什么意思？是要将我圈禁在此地，给他们开门？不对，方才那三下敲门声，也是另有深意。三下，三哥，他说有重谢，难道是说让我夜半三更去找他？沈道长，东儿还有很多地方不明白，需要您指点双修呢。东儿啊，今晚频道要在院中关心修炼，你还是先自己休息吧。啊，可是今天是阴天啊。此等修行事，与你说了也不懂，你先休息吧。终究是我太急了吗？可是不这样。我实在怕沈道长每天丢下我一个人。像我社会主义接班人，堂堂高考战场上的胜利者，立志单身三十年的工科狗，怎能在女人的肚皮上耽误大好青春？天啊，沈道长为什么如此迷人？好想把他。以热爱祖国为荣。以危害祖国为耻，以服务人民为荣，以背离人民为耻。这件应该是我最端庄的衣服了，不知道能不能入道长法眼。这个沈道长不像那些修仙者，更像个地痞无赖。沈道长，就算是玩物，我也认了，只求能放我一条生路。大唐玩这么开吗？情趣杀衣，翻墙来我院子。坐，半夜三更不睡觉，翻墙过来干什么？啊啊啊啊！不是您今早拍我三下房门，暗示我三更过来见您吗？三更来见我，你孙悟空吧？我当菩提老祖了是吧？你当这是《西游记》啊？哎，不过我好像白天。确实是拍了他们家大门三下，不会是让他误会了吧？沈道长，是素素不该挑衅你，都是素素的错。不管是看家护院，还是爷爷侍寝，素素都愿意。还请沈道长亲下左法。什么跟什么啊？这误会也太大了吧！这白夫人不会是我的狂热女友粉故意的吧？这女人怕是垂涎我的美色已久，得小心应付，不能让她有什么更过分的误会了。呃，夫人误会了，我白天敲门只是想邻里之间打个招呼，以后相互之间有个照应，确实没有什么其他心思的。呃，夫人误会了，我白天敲门只是想邻里之间打个招呼，以后相互之间有个照应，确实没有什么其他心思的。夜里阴气重，夫人还是早些回去休息吧。<笑>有了我送的外套，再狂热的女友粉也该得到安慰了吧？如此精纯的灵气，夜夫人，这是要我送你回去吗？太过分了！这么有人犯罪的粉丝，为什么会出现在我家隔壁呀、啊？为耻，以禽兽劳动为荣，以好逸恶劳为耻。沈道长的强大胜过先生，却偏要对谁都如此礼貌善良，实在是太迷人了。哇，沈道长，主人。素素见过主人，昨夜辛苦主人了。呃呃呃、不行，必须做点什么
，不能再温柔乡里，对生孟子下去了。李治，去把东林和小青叫来。师傅，我要干件大事了。你们看，这就是我们接下来要做的新项目——烤鸭基地。烤鸭基地。没错，建立烤鸭基地，扩大烤鸭产量。哇，沈道长，莫要再念了。都听不懂吗？哦，那就算了，你们听我指挥。东林，你去找些靠得住的人，他们将是我们以后的烤鸭师傅。你来培训他们如何制作烤鸭。父皇已入了轮回，我们一定要遵照他的遗嘱，抱紧沈仙长的大腿，一切以沈仙长马首是瞻。与沈仙长把手施展，白素素，你去雇佣一些壮年男子，请他们来帮忙建造我们的烤鸭基地。工钱，你看着定。沈道长，这明显是考教我的实力。区区凡人，我想要操控还不是信手拈来？过来。<笑>等我准备好的饮食，千万不要让工地上的工人们饿到了。大馒头，大馒头。而你，我的好徒儿，你要代表皇室跟为师签一份契约，这样皇家就能享有烤鸭基地三成的收入了。呃，师傅，这是为何？傻孩子，只有国库充足，一些富国安邦的国策才有可能推行。才能让更多的人过上好日子。不仅是烤鸭基地，之后你亲手创下的猪肉生意，皇室也会有三成的分润。原来是这样，怪不得有些时候魏征的提议非常好，父皇却总是拖延。想来想去，是因为国库空虚，让父皇有所顾虑。最好信了、啊，不让我跟你说实话，是不是为了你爹李世民的大腿，故意给他送钱？我怕你小子三观崩塌呀。都给我停下！谁让你们在这儿盖房子的？都给老子停下！都他妈拿老子的话当耳旁风啊！兄弟们，让这只泥腿子知道知道，这是谁的地盘？道长，啊，沈沈道长，看你装神弄鬼的臭道士！你怕个屁呀、啊！老大，你才回来不知道，这道士不是装神弄鬼，在十里坡的那个鬼宅，还有县里的那个子丑号鬼宅，都是他给破的。这道士，这有这能耐？小子，这可不是你胡来的地方，小心惹祸上身。这大唐的治安环境、啊，看来有待提高啊，得和冯知县说一声。既然知道我叫胡来，难道真的未卜先知啊？<笑>沈道长，这人好生无礼，要不速速去将他解决了。你还是别听我了，你去解决是给狼送肉吧？仙<笑>女，青阳县什么时候出来这等姿色的美人啊？沈道长是吧？让你身边的美人陪我一宿，我不但不找麻烦，还倒送你银子。怎么样？啊！你看看，你看看，还真应了“红颜祸水”那句话。哎，看来免不了一下了。无耻之徒，怎敢在我师父面前放肆？啊！哼！大侠，饶命啊！你别乱来啊！我爹是李正，你要是乱来，我抓你去见官。让你下半辈子住在牢里！区区李正之子，就敢鱼肉乡里？你别乱来啊！我爹是李正，要是乱来，我抓你去见官，让你下半辈子住在牢里！区区李正之子，就敢鱼肉乡里？今日我不但要抓你下牢，还要定你父亲一个管教无方之罪！方方知县。都说了你胡来会惹祸上身，哎，快走快走！师傅，弟子来迟，让恶徒扰了师傅清静，请师傅责罚。没事，多亏你了，回来的及时，快起来吧
，免费劳动力和打赏总算回来了，却不知道我们支线来怎么回事啊。沈道长，长安八百里加急，陛下说您的长青馆修好了，问你什么时候愿意过去看看？啊，甚好，甚好。等我完成此处功课，便启程去长安，看看那座长青观。<笑>好事连连，果然我沈长青才是大唐的七月之子啊！沈道长，此处的功课是：龙频道卖个关子，半个月后冯知县自会知晓。啊，果然跟公主说的一样，受用无穷啊！是啊，就是站这么一会儿，我至少长了半年的修为。哼，一群没见识的家伙，这字里可是悟出道来的哟。看到大家能这么重视我写的标语，我就放心了。沈仙长亲自书写的仙人妙语。我都只能看懂不到三成，他们能看到那是他们的福气。只只要沈道长高兴就好。冬儿，不用这样处处以我为主，要有自己的想法和喜好。嗯。该死，被这个小贱人赢了一筹。这个沈道长是最心疼弱小，但你白冬儿终究只是个凡人。太阳黄黄，太阴苍苍，明火悠悠。焚熟皮囊，明火焚身诀。切、呃！怎么会这样？啊！哎，素素，不要每天想这些邪魔歪道的东西。做人要一步步脚踏实地，知道吗？呃，原来如此，是沈县长不喜我用法术，这般言语是要叫我平时像凡人一样生活。素素。嗯，我是不是说话太重了？那个，其实，机会，沈道长怜悯之心动了。沈道长，请您狠狠的责罚我吧。停、嗯，先陪我去工地上走一圈，确认生产安全。这大唐盛世的女人们，实在玩的太开了，连懂 M 都有。啊，素素乖巧，陪沈道长视察工地，晚上再等您狠狠责罚。沈道长。冬儿的双修功法也需要您指点了呢，真不要脸，居然跟我抢沈道长！呸，不要脸！好呀，基地已经正式开业七八天了，照现在的流水做下去，不用一年，冬儿，你就能跟着道爷我在长安城内住进咱自己的大院子了。沈道长，只要有您在，冬儿住哪里都不在乎的。<笑>还是冬儿最乖巧了。妹妹是最乖巧的，东林，你也可以是最努力的，相信自己，你可以的。沈道长，我来汇报。哎，东林姐姐，东林姐姐，你和沈道长先聊吧，我去做饭了。啊，东林啊，你来找我有什么事情吗？啊，沈道长，我是来跟你汇报乖巧的。啊，不是不是，我是来汇报努力的。啊，东离，你都在说什么呀？你是不是来跟我汇报烤鸭基地昨天账目的？原来东离妹子也对我有意思吗？哎，人太帅气，就是会有这种困扰啊。进、啊、步款一千三百两，这进货款怎么涨了三成啊？那些卖鸭子的货商说鸭子不够了，临时调集要涨价三成。呵呵，这是看道爷我付了，就盯上了道爷我的蛋糕啊！啊，蛋糕？东林，你去请那些货商来谈谈，就说五天后我要一大批鸭子，价钱可以往上提五成，让他们有多少带多少过来。啊！你走的时候顺便叫李春风过来，我有事情安排他去做。哼哼，既然你们想动道爷我的命根子，那就怪不得道爷我出狠招了。怎么办？道长笑得好可怕。哼哼，既然你们想动道爷我的命根子，那就怪不得道爷我
出狠招了。怎么办？道长笑得好可怕。来来来，为了咱以后的富贵，大家共饮此杯。来,来干！嘿嘿嘿，不瞒几位，我沈长青卖的烤鸭那是大唐独一份的，但要是没了鸭子，我也不能凭空变出烤鸭来嘛。所以这杯酒，我沈长青敬诸位，是你们源源不断的鸭子，成就了沈某的事业。谢谢诸位啊！来，沈道长，我敬您一杯。不知这次的交易，不是沈某考虑不周，没有想到钓起这么多鸭子会给各位造成那么大的影响。沈某自罚三杯。我，各位放心，这次的大买卖，沈某一定。这。沈道长，沈道长，咱这次的买卖什么时候结账啊？哎，怎么办？我带的鸭子好几千，这每天人吃马嚼的都是钱呢、啊。是啊，这养鸭子必须有水，咱们带了这么多鸭子，没有用水都是问题啊。那怎么办？你们舍得走？哎。诸位且看，这大唐的壮丽河山，怎不能为其倾倒啊？这，沈道长，咱们什么时候结账呀？诸位可以看，这每一座酒楼里都有咱家的烤鸭售卖，日日售罄，咱们前景无限呢。啊，对对对，沈道长，咱们什么时候结算啊？东林小姐，沈道长是不是后悔不想结算了？若是如此，我们就都走了。是啊，这鸭子在外，每日都是损耗，我们也耗不住了呀。诸位放心，我师傅他就是性格洒脱，喜好玩乐，过阵子他想起来自会过来交易的。哼，沈道长就是厉害，这群平时眼高于顶的家伙，居然也有对我低三下四的时候。我现在是暗犯，我先看钱。敢在沈道长门前闹事，你们这群骗子，我想活了，跟我们回衙门一趟。好啊好啊，早就看他们不顺眼了。是啊是啊，这在沈道长门口吆喝，我都怕他把先妻喊没了，赶紧抓走。我们是正常讨要贷款，不是闹事。你们该抓那个沈长青。闭嘴！还敢直呼沈道长名号，不要命了。这沈长青在泾阳县似乎人脉不小，区区一个知县，芝麻大的官儿，咱们哪个后台不比他大？但是咱们现在被关在牢房里，外面的事……老爷，老爷，不好了！咱们几家的鸭子都被官府查封了，说咱们这七天行为可疑，怀疑咱们在扰乱市场，囤货居奇。什？什么？这下难办了。他要是针对我们，我们身后的背景自然不怕。但是囤货居奇这帽子扣下来，咱们背后也要顾忌三分呐。哎呀，实在不好意思啊，居然因为贫道临时兴起云游，害几位落了牢狱之灾。不敢不敢，几位下次来做买卖，直说就好，正价售卖。本官自会帮诸位守好财物的。呃，当然，当然，你就此别过，后会有期。沈道长，此次本官帮你将价格强行压住，下次他们恐怕就不会再来了。多谢冯知县关心，想来淳风他们也应该回来了，到时候你自会知晓答案。诸位乡亲们。沈道长为了让大家过上更好的日子，所以特地从长安请了教大家养鸭子的先生，教大家养鸭子。咱们沈道长准备了第一批鸭苗，免费送给大家试养。
乡亲们养好的健康的成鸭，咱们烤鸭基地按市价回收，有多少收多少，现场结账。沈道长保佑，今年的鸭子无病无灾，顺利长大。谢谢沈道长帮我们脱贫致富。这真没想到，沈道长不但刀法玄妙，竟然连商贾之术都如此精通。师傅说，这叫先富带动后富，生产资料的再分配。道长妙语果然暗含玄机啊！怎么办？完全听不懂啊！会不会让李春风道长也嫌弃我呀？泾阳县之事，就拜托冯知县了。这边事情安排妥当，我也该随师傅回长清观了。李道长放心，下官一定全力以赴